தங்கம் தென்னரசு அதுக்கடுத்தது கே கே எஸ்எஸ்ஆர் இவங்களுடைய சொத்துக்குவிப்பு வழக்கையும் வந்து மறுபடியும் தானமாகவே முன் வந்து விசாரிக்கிறாரு இதில் என்ன குளறுபடிகள் நடந்தது ஏன் இந்த நீதிபதி இப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கிறார் இதில் டிஸ்சார்ஜும் இல்லை அக்கிட்டலும் இல்லை இது ஒரு வினோதமானது ஓ ஓகே அதுதான் சிறப்பு இவருக்கு வருமானத்திற்கு அதிகமான சொத்து இல்லை வருமானத்திற்கு குறைவான சொத்து இருக்கிறது நியாயப்படி இவருக்கு வருமானத்துக்கு குறைவாக சொத்து இருக்கிறதுனால நம்ம தாங்க இவருக்கு ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்து ஒரு சொத்து கிட்டே ஏதாவது வாங்கி தரணுன்ட்டு திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு புலனாய்வு அதிகாரி நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்கிறார் இதைத்தான் திரு ஆனந்த வெங்கடேஷ் அவர்களை எடுத்து ரிவ்யூ பண்ணுறாரு இந்த காரணத்துக்காக நான் விடுதலை செய்கிறேன் என்று நீதிபதி எழுதும் அந்த தீர்ப்பின் காரணங்களை யாருமே புரிந்து கொள்ள முடியாது அவ்வளவு ஏன் அந்த நீதிபதியே புரிந்து கொள்ள முடியாது கிரிமினல் எத்திக்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க கிரிமினல் ஏது எத்திக்ஸ் எத்திக்ஸ் இருந்தால் அவன் ஏன் கிரைம் பண்ணுறான் ஐயோ 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 ஒரு அக்யூஸ்ட் மீது ஒரு புலனாய்வு அதிகாரி ஒரு வருமானத்திற்கு அதிகமாக இத்தனை லட்சத்துக்கு சொத்து சேர்த்துருக்காருன்னு ஃபைல் பண்ண அறிக்கை ஒரு பக்கம் இருக்கிறது ஒரு சில வருடங்கள் கழித்து அதே வழக்கை விசாரிக்கும் புதிய ஐவோ இந்த வழக்கில் ஆதாரங்களே இல்லை என்று தாக்கல் செய்த இரண்டாவது அறிக்கையும் நீதிமன்றத்தின் முன் இருக்கிறது இதை ரெண்டையும் பரிசீலித்த நீதிமன்றம் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் குற்றச்ச குற்றமற்றவர் என்ற இரண்டாவது அறிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டது குற்றவாளி அரசு தரப்பு மற்றும் சிறப்பு நீதிமன்றம் இந்த மூணு பேரும் சேர்ந்து நீதி பரிபாலனத்தை ஒரு மோசடியாக அல்லது ஒரு நாடகமாக அரங்கேற்றியுள்ளனர் இந்த வழக்கில் ஏராளமான விஷயங்கள் முரணாக உள்ளன இவர் ஃபைல் பண்ண மாதிரியே தென்னரசு கேஸ்லேயும் இன்னொரு ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ணிட்டு பண்ணியிருக்காங்க ஏற்கனவே விசாரி விசாரணையை நடத்திய ஐஓ திருமதி ஷியாமலா தேவியின் விசாரணை விசாரணைக்கு பிறகு கூடுதலாக ஆதாரங்களை சேகரிப்பதற்கு பதிலாக ஏற்கனவே நடந்த விசாரணையை துடை தெரிவதற்காக புதிய ஐஓ விசாரணையை நடத்தியிருக்கிறார் ஏற்கனவே நடந்த இன்வெஸ்டிகேஷனை துடை தெரிவதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த குற்றவாளிகள் தூய்மையானவர்கள் புரிந்தர்கள் என்ற சான்றிதழையும் வழங்கியது ஐவோ ராமச்சந்திரன் செய்த ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷனோட விளைவு இந்த கூடுதல் விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்று ராமச்சந்திரன் தாக்கல் செய்த மனு கூடுதல் விசாரணைக்காக அல்ல குற்றவாளிக்கு கூடுதல் பலன்களை அளிப்பதற்காக ஜட்ஜி என்ன சொல்றாருன்னா பழைய விசாரணை புறந்தள்ளி விட்டு புதுசா விசாரணை உத்தரவு போடுறது ட்ரையல் கோர்ட்டுக்கு பவர்ஸே இல்லையா தட் பவர்ஸ் லைஸ் ஒன் வித் ஹைகோர்ட் அப்போ இவர் அதை தொடவே முடியாது இவர் இந்த புது ஐவர் ராமச்சந்திரன் என்ன சொல்றாரு ஷியாமலா தேவி ஒழுங்காக விசாரிக்கல நான் தான் விசாரிச்சேன்னு சொல்கிறாள் அப்போ ஷியாமலா தேவி நடவடிக்கிறது ஆமாம் இந்த நீதிமன்றம் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரனை நான் இந்த வழக்கிலிருந்து விடுவிக்கிறேன் என்று சொல்லி அளித்த தீர்ப்பில் ஏன் இந்த முடிவுக்கு நீதிமன்றம் வருகிறது என்பதற்கான காரணங்களை எழுதவில்லை மாறாக புலனாய்வு அதிகாரி என்ன சொன்னாலோ அதுதான் ஏன் காரணம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த விசாரணை நீதிமன்றம் நீதி தேவதையின் பணியை செய்வதாக முடிவெடுத்து கண்களை கட்டிக்கொண்டு கண்களை கட்டிக்கொண்டு தன் கண்முன்னால் அரங்கேறும் சதி திட்டத்தை கண்டும் காணாமல் விட்டுவிட்டது எல்லாரும் ஒரு ஆனந்த் வெங்கடேஷ் விமர்சனம் பண்ணுறாங்களே ஒரு சங்கி பிராமி நீதிபதி அதாவது இவரெல்லாம் வந்து திராவிட போராளியா யார் ராமச்சந்திரன் தென்னரசு இவர்களுக்கு எதிராக ஆரிய சதியா என்னான உருட்டு உருட்டுறாங்க போகிறேங்க இன்னொன்று அந்த ஷியாமலா தேவி அவர்களாக எடுத்த முடிவாது அது இல்லை உங்களுக்கு மனசாட்சி இருக்கு அந்த ஐவோஸ்க்கு ஒரு ப்ரீவியஸ் ஐவோ நீ இன்னொன்று நீ லஞ்சம் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு தானே லஞ்ச உரிப்பு துறைக்கு வர நீ இப்போ பாண்டி பஜார் இன்ஸ்பெக்டராகவோ இல்லை ஏதாவது ஒரு சப் டிவிஷன் டிஎஸ்பியாக இருந்தீங்கன்னா மாமூல் கொட்டும் அதெல்லாம் வேணான்னு நினைக்கிறவங்க தான் இங்கே வரேன் இங்கே வந்து இந்த வேலையை பண்ணுறதுக்கு நீ எதுக்கு விஜிலன்ஸுக்கு வரேன்ற விஜிலன்ஸுக்கு வந்து அக்யூஸ்டுக்கிட்ட பணம் வாங்கிக்கிட்டு பொழப்பு நடத்துறதுக்கு நாண்டுகிட்டு சாப்பிடலாம் இது கூட்டு சதி தானே சொல்ற கூட்டு சதின்னு சொல்றாரு அப்ப கூட்டு சதியில் ஈடுபட்டவர்கள் அத்தனை பேரும் விசாரணை மற்றும் தண்டனைக்கு உள்ளாக வேண்டும் இதை நீதிமன்றம் உறுதி செய்ய வேண்டும் நம்மளோட பிரேயர் ராமச்சந்திரன் பூமிநாதன் செஞ்சுதான் கரெக்டா ஷியாமலா தேவி சஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க மாட்டி விடணும் தானே அவங்க கால் பண்ணி பல முக்கியமான எவிடன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஏத்துக்காம போயிருக்காங்க ஏத்துக்காம போயிருக்கா ஏடிஎம்கே இல்லையா கண்டிப்பா அண்ணன் மீது அண்ணன் வருவாய்த்துறை அமைச்சராக கூடாது என்று அவர் மீது கால் புணர்ச்சியோடு இந்த அறிக்கையை கொடுத்த அவங்க மீது நடவடிக்கை அதிமுக விமர்சனம் பண்ணிட்டு வரும்போது நாங்கள் அவங்களோட பெட்டர்னு தான் சொல்லிங்க அதை விட ஒஸ்டாலாக இருக்குது உங்களோட பிஹேவியர் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் நாசம் பண்ணது நாசம் பண்ணி முடிச்சுட்டு நீதித்துறைக்கும் வர்றாரு இதை நாங்கள் வேடிக்கை பார்க்க மாட்டோம்ட்டு நீதிமன்றம் தலையிட்டது தான் இந்த வழக்குகளின் சூமோட்டோ எடுத்ததற்கான காரணம் அவர் நீங்கள் ஆரிய சிந்தனை கொண்ட ஜட்ஜு பார்ப்பன நீதி
நீதிபதி திரு ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அவர்களுக்கு தமிழகமே கடமைப்பட்டிருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் வணக்கம் தொடர் வணக்கம் இந்த நேர்காணல எப்படி தான் தொடங்கணும் நினைக்கிறேன் ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த் வெங்கடேசன் இஸ் ராக்கிங் அப்படின்னு நோ டவுட் நோ டவுட் இப்போ அவர் வந்து ஏற்கனவே பொன்முடி வழக்க சுமோட்டோவாக எடுத்தாது அதை நம்ம வந்து டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ தங்கம் தென்னரசு அதுக்கடுத்தது கே கேஎஸ்எஸ்ஆர் இவங்களுடைய சொத்து குவிப்பு வழக்கையும் வந்து மறுபடியும் தானமாகவே முன் வந்து விசாரிக்கிறாரு இதில் என்ன குளறுபடிகள் நடந்தது ஏன் இந்த நீதிபதி இப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கிறார் தொடக்கத்தில் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிவிடுகிறேன் இந்த திமுக வீணர் எல்லாரும் பண்ணுறது தான் பட் திமுக அதிகம் பண்ணுவாங்க இந்த நேரடியாக ஒருவரை எதிர்த்து விவாதிப்பதற்கோ மோதுவதற்கோ தரவுகள் இல்லைன்னா ஜாதி தூக்குறது கரெக்ட் சங்கின்னு ஒன்று பேண்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படி தானே பேண்ட் பண்ணுறாங்க என்ன தான் ஏட்ட சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் சங்கின்னா இருந்துட்டு போகிறப்போ அப்படி தான் இதான் பதில் அவரும் அதான் பதிலாக சொல்கிறாங்க ஏன்னா பொன்முடி அவர்களின் வழக்கை நீதிமன்றம் தானாக முன் வந்து மறு ஆய்வு செய்த போது இந்த விமர்சனம் எழுந்தது அவர் அதுக்கு கவலைப்பட்டிருந்தாருன்னா இதை எடுத்துக்க மாட்டார் அண்ட் ஒய் இஸ் மிஸ்டர் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் டூயிங் இட்ன்றதை நம்ம பார்க்கணும் திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் நான் கடந்த நேர்காணல்லே சொன்னேன் ஒவ்வொரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுக்கும் ஒரு மாவட்டம் போர்ட்ஃபோலியோ இருக்குன்ட்டு எம்எல்ஏ எம்பி ஸ்பெஷல் கோர்ட்டுக்கான போர்ட்ஃபோலியோ கம்ஸ் அண்டர் ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் ஒரு விஷயம் முடிஞ்சா ரெண்டாவது whether justice anand vengadesh has the powers to do it adha nama paakanum adhigaram iruka illa alner madri or amichara neeka padaviye illama i dismiss sendil balaji nu pandrara nu paakanum he has full powers both under constitution and also under the criminal procedure code and also under high court appellate side rules idu mudinju pochingala ipo ponmudi valakka nama veriva paathirukom inda valakku thangam tennarasu mattrum thiru kksr ராமச்சந்திரன் ஆகியோர் ரெண்டு பேரும் விடுவிக்கப்படுகிறார்கள் வடக்கில் இருந்து விடுதலை அல்ல விடுவிக்கப்படுகிறார்கள் அது இந்த கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் விடுவிக்கிறதுக்கும் சொல்றேன் அந்த கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடு தெரியாதவங்களுக்காக நான் ஐ எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் டிஸ்சார்ஜ் அண்ட் அக்விட்டல் பொன்முடி வாஸ் அக்விட்டல் பொன்முடிக்கு வந்தது ஜட்ஜ்மெண்ட் இந்த ட்ரையல் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரம் த பிரிட்டிஷ் பீரியட் எப்போ இது ஃப்ரேம் ஆச்சோ அப்பிலேருந்தே வந்து அக்யூஸ்டுக்கு முழு உரிமை கொடுக்கப்பட வேண்டும் டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னா என்னென்னா டிஸ்சார்ஜ் எந்த ஸ்டேஜில் வரும்னா சார்ஜஸ் ஃப்ரேமிங் ஆர் டேக்கிங் பிஃபோர் டேக்கிங் காக்னிசன்ஸ் இந்த ஸ்டேஜில் இது வரும் இப்போ என் மேலே சார்ஜ் ஷீட் போடுறாங்க சார்ஜ் ஷீட் போட்ட உடனே நான் கோர்ட்டில் போய் என்ன சொல்லுவேன் அந்த பாருங்கள் அந்த சார்ஜ் ஷீட் இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிச்சு சார்ஜ் ஷீட் போட்டாங்க அந்த சார்ஜ் ஷீட் எடுத்து பார்த்தேன் என் மேலே இந்த வழக்கை நடத்துறதுக்கு முகாந்திரமே இல்லை ஸோ நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நான் அந்த என்னோடய கிரவுண்ட்ஸை சொல்லுவேன் பாருங்கள் இவங்க இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் உண்மைக்கு மாறானது அதனால் இந்த வழக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து நடத்துனீங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் நடக்குதுன்னு வச்சுங்க அஞ்சு வருஷம் நீதிமன்றத்தின் நேரம் வீணடிக்கப்படுகிறது என்னுடைய நேரமும் வீணடிக்கப்படுகிறது அதனால் இப்போவே செக் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு முகாந்திரம் இல்லைன்னு தோணுச்சா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுங்கள் ஸோ ட்ரையிலே நடக்க வேணாம் குவாஷ் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அது டிஸ் இல்லை இல்லை குவாஷ் மாதிரி சொல்லலாம் குவாஷ்ன்றது சார்ஜ் ஷீட்டை ரத்து செய்கிறது டிஸ்சார்ஜ்ன்றது இது சிஆர்பிசியில் அக்யூஸ்டுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள உரிமை குவாஷ் அடுத்த ஸ்டேஜ் அதை ட்ரையல் கோர்ட்டு பண்ண முடியாது ஹைகோர்ட்டு தான் குவாஷ் பண்ண முடியும் பட் டிஸ்சார்ஜ் ட்ரையல் கோர்ட்டு பண்ணலாம் இதுதான் வித்தியாசம் ஓகே புரியுது புரியுது எஃப்ஐஆரையும் சரி சார்ஜ் ஷீட்டையும் சரி குவாஷ் பவர்ஸ் ஹைகோர்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது பட் ஃபோர் எயிட்டி டூவில் பண்ணுவாங்க அந்த குவாஷ் பட் ட்ரையல் கோர்ட்டுக்கு டிஸ்சார்ஜுக்கு பவர்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் நீங்கள் தான் மேஜிஸ்ட்ரேட்டு போலீஸ் வந்து உங்கள் முன்னாடி இந்த சார்ஜ் ஷீட்டை ஃபைல் பண்ணுறாங்க நான் வந்து சொல்கிறேன் எங்கள் அந்த சார்ஜ் ஷீட்டை பாருங்கள் என் மேலே வழக்கு நடத்துறதுக்கு எவிடென்ஸ் இல்லை முகாந்திரமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது எவிடென்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இது ட்ரையலில் போய் விசாரிக்க வேண்டிய அளவுக்கு இது இந்த கேஸில் எவிடென்ஸ் இல்லை இப்போவே டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலான்னு உங்கள் நினச்சாங்க நீதிபதி நினைத்தால் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாம் இதுதான் இந்த தமிழில் வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கலாம் டிஸ்சார்ஜ்ன்றது இந்த டிஸ்சார்ஜ் ட்ரையலோட இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நம்ம பார்க்கணும் இதில் டிஸ்சார்ஜும் இல்லை அக்கிட்டலும் இல்லை இது ஒரு வினோதமானது ஓ ஓகே அதுதான் சிறப்பு டிஸ்சார்ஜ் தான் இவங்க ஃபைல் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேரும் பட் இது டிஸ்சார்ஜும் இல்லை இதில் என்ன ஆகுதுன்னா எந்த ஏஜென்சி அல்லது எந்த புலனாய்வு அதிகாரி இந்த வழக்கை விசாரித்து இவர்கள் இருவரையும் தண்டிக்க வேண்டும் என்று குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ததோ அதே ஏஜென்சி வந்து நாங்கள் தெரியாமல் தப்புன்ட்டாங்க ஓகே இவருக்கு வருமானத்திற்கு அதிகமான சொத்து இல்லை வருமானத்திற
திரு கிறிஸ்டபர் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னையா அபாண்டமாக குத்தம் சுமத்திருக்கீங்க ஒரு அப்பாவி மேலன்னு சொல்லிட்டு அந்த டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுறாரு டிஸ்சார்ஜ் இல்லை க்ளோஸ்ட் சார்ஜ் ஷீட் இதைத்தான் திரு ஆனந்த வெங்கடேஷ் அவர்களை எடுத்து ரிவ்யூ பண்ணுறாரு இல்லை ஒரு ஜட்மெண்ட்டை பார்த்துடலாம் இது வந்து கே கே சார் இது ஒரு இட் வாஸ் அ டேஜாவு மொமெண்ட் ஃபார் திஸ் கோர்ட் ஆஸ் போத் ஆர்டர்ஸ் ரிவீல்டு வெல் ஆர்கஸ்ட்ரேட்டட் பேட்டர்ன் போத் கே கே எஸ் அண்ட் தென்னரசு இது ரெண்டையும் நான் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது எனக்கு பழைய நினைவுகள் மீண்டும் வந்தன இந்த ஸ்பெஷல் கோர்ட் இந்த நீதி இது எங்கேயோ நடந்தோ இந்த வழக்கில் இறுதி அறிக்கைகளை நீதிமன்றம் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு விசாரணை தொடங்கிவிட்டது இங்கே தான் டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணுறாங்க டிஸ்சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜ் அப்ளிகேஷன்ஸ் வேர் ஃபைல்ட் அண்ட் த கேசஸ் வேர் அட்ஜர்ன்ட் ஃபார் மந்த்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ் டில் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்தல் வர்ற வரைக்கும் டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷனை தள்ளிக்கிட்டே போகிறாங்க இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் த பொலிட்டிக்கல் ஃபார்ச்சூன்ஸ் இன் தி ஸ்டேட் ஸ்மைல்ட் அட் தி மெயின் அக்யூஸ்ட் ஹூ ரிகைன் தேர் பொசிஷன்ஸ் ஆஸ் மினிஸ்டர்ஸ் இன் த ஸ்டேட் கேபினட் சம A few months thereafter, the state prosecution very magnanimously came forward and offered to conduct further investigation. The product of this further investigation was a closure report tailored to support the grounds of discharge. Okay. Special court was then presented with the perfect fate to complete as the prosecution suddenly whitewashed its earlier final report. and presented a picture of complete innocence on its part the special court accepted the closure report and proceeded to discharge the accused the court this court smelt a rat and called for the entire records of these two cases shakespeare said in hamlet something is rotten in the state of denmark on examining this court the examining the records the court is of this uh, this court is of the considered opinion that something is very rotten in the special court of mp mla cases at sri viliputtu so far abbe tamil la solunga 2021 il ivargaloda ivungalukoda adishtam thidir endru adhigirikirathu enna kaaranam endral theerdal mudigirathu ivargal thangalathu idantha padaviyai meendum perigirargal ivarum amichiraagi vittargal இவர்கள் அமைச்சரான பிறகு புலனாய்வு அமைப்பு நாங்கள் மேல் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்கிறார்கள் ரொம்ப பெருந்தன்மையோடு பெருந்தன்மையோடு இந்த மனுவை தாக்கல் செய்கிறார்கள் அந்த மனுவின் அந்த அந்த மேல் விசாரணையின் இறுதியில் இவர்கள் குற்றமற்றவர் என்ற அறிக்கையை தாக்கல் செய்கிறார்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டு நீதிமன்றம் இவர்களை விடுவிக்கிறது ஏற்கனவே குற்றவாளிகள் என்று சொன்ன அதே புலனாய்வு அமைப்பு அமைப்பு அதன் மேல் விலையடித்து விட்டு இப்ப வந்து இவர் நிரபராதிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதை ஏற்றிட்டு நீதிமன்றம் விடுவித்து விட்டது அவர்களை திரு கே கே எஸ் எஸ் ஆர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து பதினொன்றுல ஹெல்த் மினிஸ்டர் இருக்காரு அப்புறம் அதே பீரியட்ல பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் மினிஸ்டராகவும் இருக்காரு அண்ட் இந்த குறிப்பிட்ட இவர் பொது ஊழியராக இருந்த காலகட்டத்தில் வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்திருக்கிறார் என்பதுதான் இவர் மீதான குற்றச்சாட்டு இந்த கேஸோட சீக்வன்ஸை பார்த்துடலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் கே கே எஸ்எஸ்ஆர் மீது வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்தார் என்று குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படுது எஃப்ஐஆர் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது இந்த வழக்கின் புலனாய்வு அதிகாரியாக திரு ஷியா திருமதி ஷியாமலா தேவி என்பவர் இருக்கிறார் அவர் விசாரணை எல்லாம் முடித்துவிட்டு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பதிமூணில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்கிறார் நீதிமன்றம் இந்த வழக்கை விச வழக்கில் விசாரணையை தொடங்குகிறது இந்த நேரத்தில் அரசு வந்து அப்போ ஸ்டேட் பிபிஆர் இந்த சண்முக வேலாயுதம் என்பவரை இந்த வழக்கை நடத்துவதற்கு சிறப்பு வழக்கறிஞராக நியமிக்கிறார்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்போவுமே இந்த சிறப்பு வழக்கறிஞரை நியமிப்பதற்கு அதிகாரம் உண்டு அதாவது அந்த கேஸோட முக்கியத்துவத்தை கருதி சிறப்பு வழக்கறிஞரை நியமிப்பார்கள் என்னோட ஃபோன் டைப்பிங் கேஸுக்கு யார் சிறப்பு வழக்கறிஞர் தெரியுமா என்ஆர் இளங்கோ பா வழக்கம் போல எப்படி எவிடென்ஸ் எல்லாம் போட்டாங்கன்னா அவங்க போட்ட எவிடென்ஸ் எல்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு அடிஷனல் டிஎஸ்பி அடிஷனல் எஸ்பியாக இருக்கார் அவரோட
அவங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு போய் சஜஸ்ட் சொல்ல சொன்னால் எப்படி வந்து சொல்லுவாங்க இவங்களுக்கு அறிவு அவ்வளோதான் அப்புறம் அந்த ஏடிஎஸ்பியே விட்னஸாக போட்டாங்க அந்த ஏடிஎஸ்பி கிட்ட போய் சொல்கிறேன் நான் ஒரு வேலை நான் அந்த டேப்பை நான் ரிலீஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட இப்படி அவ ஊர் பூரா சொல்லிட்டு பண்ணுவேன் அந்த அப்போ ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் அந்த அவர்கிட்ட போய் சொல்கிறேன் நான் நான் ஒரு சின்ன மீனை பிடிக்க தான் வலையை போட்டேன் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறாங்க பாருங்கள் போலீஸ் கற்பனை நான் ஒரு சின்ன மீனை பிடிக்க தான் வலையை போட்டேன் ஆனால் திமிங்கலம் சிக்கி சிக்கி இருக்கு என்ன அப்படின்னு அவர் கேட்பாராம் கேட்ட உடனே ரெண்டு நாளில் மக்கள் டிவி பாருங்கள் நாளைக்கு இதோ நாளைக்கு மக்கள் டிவி பாருங்கள் அப்படின்ட்டு நான் சொன்னேன்னா அந்த நான் மறுநாள் மக்கள் டிவியில் அந்த டேப்பு ஒளிபரப்பாகுது அவர் தம்பிக்கு என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டாங்கன்னா அவர் சங்கர் வருவார் எங்கள் வீட்டுக்கு அண்ணனோட கம்ப்யூட்டரை பயன்படுத்துவார் இந்த கம்ப்யூட்டரில் தான் அவர் சிடியை ரைட்டு பண்ணுறத நான் பார்த்தேன் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்கிறார் அப்புறம் சங்கர் பென்ட்ரை வைத்திருந்தார் அந்த பென்ட்ரைவை அவர் அடிக்கடி பயன்படுத்துவதை பார்த்துருக்கேன்னா அவனுக்கு அவர் இன்ஸ்பெக்டர் தம்பிக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டு என்னுடைய நெருங்கிய உறவினர் ஒருவருக்கு சங்கருக்கு நான் தான் கம்ப்யூட்டர் வாங்கி கொடுத்தேன் அவர் அவர் கம்ப்யூட்டர் வாங்கி கொடுத்தேன் அவர் கம்ப்யூட்டர் தெரியாது நான் தான் சொல்லி கொடுத்தேன் சிடி ரைட் பண்ணுறதுன்னு எப்படி சொல்லி கொடுத்தேன் அப்படின்ட்டு போடுறாங்க மிஸ் என்ஆர்எல் கோஸ் வெரி ஃபேட் அந்த என்னுடைய நெருங்கிய உறவினர் இவங்க போய் விட்னஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் போடும்போது அவர் படிச்சுட்டு இருக்காரு கோர்ட்டுக்கு எவிடென்ஸ் கூப்பிடும்போது ஹி பிகேம் ஐஎஸ் ஆஃபிசர் ஓகே ஓகே வர்றாரு பாக்ஸில் ஏற்றுறாங்க ஏற்றின உடனே போலீஸ் போய் அவர்கிட்ட என்ன சொல்லுது ஸ்கிரைம் பிரான்ச் செய்தி போய் அவர்கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்க சார் நீங்கள் இப்போ ஐஎஸ் ஆஃபிசர் ஆகிட்டீங்க அதனால் யோ பிகம் அ கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் நீங்கள் நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி சாட்சி சொல்லுனா வில் ரைட் டு தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் க கர்நாடகா காட்டர் கர்நாடகா அரசுக்கு நாங்கள் கடிதம் எழுதி உங்களை வேலை ஓட்டி டிஸ்மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அவரை மிரட்டுறாங்க என்ஆர்எல் விட்டு அந்த அதிகாரி சொல்லிக் கொடுக்குறாரு சார் இந்த மாதிரி மிரட்டுங்க அவர் பயந்துக்கிட்டு சொல்லுவார் அப்படின்னோடனே ஐ வாஸ் சீங் அந்த கோர்ட்டு காட்டில் நின்றுருக்கேன் என்ஆர்எல் அங்கே நின்று கத்துறாரு இந்த அவர் இப்போ அவர் எஸ்பி ஆகிட்டார் அவர் கத்துறாரு நான் ஏன் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் போடுவீங்க தப்பு தப்பாக நான் போய் பாக்ஸில் எழுதி கிராஸ் பண்ணுமா இது பூரா பொய்ன்றது உங்களுக்கு தெரியாதா கேஸை ஒழுங்காக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணது இல்லை என்ன வந்து இப்படி கிராஸ் பண்ணால் அப்படி கிராஸ் பண்ணிட்டு நான் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன் போ அப்படின்ட்டு அப்போ நான் என்னாலும் பேச மாட்டோம் அவர் எதிரி தரப்பு இல்லை ஜாஃபர் செட்டு தான் அதெல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணிருக்காரு நான் பார்க்குறேன் என்ன ஒரு இவ்வளோ நல்ல வக்கீலாக இருக்கார் அவர் அப்படின்ட்டு பார்க்குறேன் ஹி வாஸ் ஃபேட் அப்புறம் உன் இஷ்டத்துக்கெல்லாம் கிராஸ் பண்ண மாட்டேன்ட்டு அவர் அந்த உறவினர் சொன்னால ஐஎஸ் அதிகாரி அவர்கிட்ட போய் இதெல்லாம் கேட்கல இவர் என்ன சொல்கிறாங்க போலீஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாக்ஸ்லேயே மிரட்டுங்க நீங்கள் அப்படின்ட்டு அவர் என்ன அவங்க எடுத்த ஸ்டாண்ட் என்னென்னா நீ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை போடும்போது அவர் ஐஏஎஸ் ஆஃபிசரா இல்லை இல்லை அப்போ இப்போ ஏன் ஐஏஎஸ் உள்ள நுழையுது அதெல்லாம் கேட்க முடியாது ஸ்டேட்மெண்ட் போடும்போது என்ன அவர் ஸ்டூடெண்ட் படிச்சுட்டு இருந்தார் சிவிலியன் இல்லையா அதனால் இப்போ அதை வச்சுக்கிட்டலாம் நீ பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் கிராஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் அவர் உங்கள் உறவினர்னு போய் சாட்சி சொல்கிறீங்க அப்படின்ட்டு ஒரு இது போட்டு முடிச்சுட்டார் எனக்கு ஐ ஹேட் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் ஹிம் திமுக எவ்வளோ அழுத்தம் இருக்குன்றது எனக்கு அப்போ தெரியும் அப்போ அவர் பண்ணல அது இது மாதிரி ஸ்பெஷல் பிபி போடுறதுன்றது வழக்கம் எல்லா முக்கியமான வழக்கங்கள் அதே போல் திரு ராமச்சந்திரன் அவர்களின் வழக்குக்கு அப்போது சிறப்பு ஸ்டேட் பிபியாக இருந்த திரு சண்முக வேலாயுதம் அவர்களை சிறப்பு அரசு வழக்கறிஞராக நியமித்து உத்தரவு போடுறாங்க அது போட்ட உடனே கே கே எஸ் எஸ் சார் வந்து அதை சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் பதிமூணில் சார்ஷீட் ஜனவரி பதிமூணில் சார்ஜ்ஷீட் போட்டாங்கன்னு சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஆண்டு தொடங்கியதும் தொடங்கியதும் சரியாக பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணுறாங்க கவனிக்கணும் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் சார்ஜ்ஷீட் போட்டாச்சு டிஸ்சார்ஜ் உடனே தான் எல்லோரும் போடுவாங்க ஏன் வந்து பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் போடுறாங்க ஆட்சி மாற்றம் ஆட்சி மாற்றம் வந்துடும் நம்ம இதுலேருந்து விடுதலை ஆகிடலான்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக எலெக்ஷனுக்கு பத்து நாள் முன்னாடி போடுறது பட் ஸ்டேட் இமீடியட்டாக என்ன பண்ணுறாங்க இப்போது செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் உயிரோடு இருந்தார்கள் அல்லவா டக்குனு டிவிஎஸ்சி என்ன பண்ணுது இருபத்தி நாலு ரெண்டு பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணுறாங்க பதினஞ்சு மூணில் டிவிஎஸ்சி பூரா அவர் சொல்கிறதெல்லாம் போய் இந்த அப்ளிகேஷன் இங்கே ஏற்கக்கூடாது தள்ளுபடி செய்யணும்னு பதில் மனு தாக்கல் செய்து விடுகிறார்கள் அந்த மனுவில் வந்து டிவிஎஸ்சி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவர் வந்து வேண்டுமென்றே இந்த வழக்கிலிருந்து விடுதலை ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதி
யார் கே கே சார் போய் இந்த ஸ்பெஷல் பிபி சேலஞ்ச் பண்ண விஷயத்தை வித்ரா பண்ணுறார் கோர்ட் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா ஏதோ ஒரு வழக்கறிஞருங்க ஒரு அரசு வழக்கறிஞர் நடத்தினா போதாதா அவங்க வந்து இந்த அரசு வழக்கறிஞர் தான் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று கவர்மெண்ட் சைடு அப்போ என்ன ஆர்கியூ பண்ணுறாங்கன்னா டிஃபென்ஸ் சைடு பெரிய பெரிய சீனியர் கவுன்சில்ஸ்லாம் வர்றாங்க அதனால் கவர்மெண்ட்டுக்கும் சீனியர் கவுன்சில் வேணுன்றது தான் நாங்கள் ஸ்பெஷல் பிபி போடுறோன்னு சொல்லும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யார் எவ்வளோ பெரிய வழக்கறிஞர் வந்தாலும் சரி அந்தந்த ஏஜென்சியோட ப்ராசிக்யூட்டருக்கு அவங்க வழக்கு என்னன்றது தெரியும் இல்லை அதனால் அவரே வந்து வழக்கு நடத்தணும் அதனால் இந்த பெட்டிஷனை முடிச்சு வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு முடிச்சு வச்சிடறாங்க அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷனை இந்த கே கேஎஸ்எஸ்ஆர் கேஸில் வந்து சில வினோதமான விஷயங்கள்லாம் நடக்குது இட் இஸ் சீன் ஃப்ரம் த ரெக்கார்ட்ஸ் தட் த ஸ்பெஷல் கோர்ட் டுக் அப் த டிஸ்சார்ஜ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் ஹியரிங் ஆன் இருபது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் விசாரணைக்கு எடுக்கிறாங்க டெஸ்பைட் தி அப்சர்வேஷன்ஸ் மேட் பை திஸ் கோர்ட் இன் டபிள்யூபி சோன் சோ தட் நோ ஸ்பெஷல் ப்ராசிக்யூட்டர் need be appointed for the case the order of the special court dated 17 9 2019 records that the special pp had filed a memo stating that the dvac had forwarded a letter to the principal secretary to the government requesting the appointment of a special pp exclusively for this case okay this was most curious since the memo itself was filed only by the special pp and it was not known why a special pp was sought to be appointed when there was already one before the special court idile enna na 2019 nu pathina edapadi panichami cm appo aathimuga aachi da nadakudhu but edapadi panichami at that time did not have a grip over the administration nam purinjikano and yerkanave inda இவங்க ஸ்பெஷல் பிபியை சேலஞ்ச் பண்ணி ஃபைல் பண்ண பெட்டிஷனை வித்ரா பண்ணிக்கிட்டாங்க அதை பேஸ் பண்ணி ஸ்பெஷல் பிபி தேவையில்ல ஆறு மாதத்துக்குள்ளே விசாரணை முடியணும் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு போட்டிருக்குல்ல இதற்கு பிறகு அந்த நீதிமன்றத்திலேயே இருக்கக்கூடிய சிறப்பு அரசு வழக்கறிஞர் இன்னொரு அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞர் வேணும்னு டிவிஎஸ்சி கடிதம் எழுதி இருக்கிறதுன்னு சொல்லும்போது அதை வந்து ஜட்ஜு மிஸ்டர் ஜ ஆனந்த் வெங்கடேஷன் தான் சொல்கிறாருன்னா ஃபஸ்ட்டு ம ஹைகோர்ட்டு ஸ்பெஷல் பிபி வேண்டாம்னு சொல்லிடுச்சு அதற்கு பிறகு இந்த ஸ்பெஷல் பிபி அப்பாயிண்ட் பண்ணணும்னு இந்த பெட்டிஷனை ஃபைல் பண்ணுறவரே ஒரு ஸ்பெஷல் பிபி அவர் எதுக்கு இதை ஃபைல் பண்ணுறாரு அப்படின்றது இரண்டாவது முறை ஒரு நீதிபதி கேள்வி எடுப்பிக்கிறார் த ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ஃபைலிங் திஸ் மிஸ்ஸீவஸ் மெமோ அந்த இன்னொரு ஸ்பெஷல் பிபி வேணும்னு கேட்குறாங்கல்ல கம்ஸ் டு லைட் ஃப்ரம் த ரெக்கார்ட்ஸ் வேர் இட் இஸ் சீன் தட் த மேட்டர் வாஸ் அட்ஜர்ன்ட் ஃபார் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷல் பிபி ஃபார் சிக்ஸ் ஹியரிங்ஸ் ஸ்பெஷல் பிபி போகணுன்றதுக்காகவே கேஸை தள்ளி வச்சுக்கிட்டே போகிறாங்க ஸ்பெஷல் பிபி இல்லை ஸ்பெஷல் பிபி இல்லைன்னு on 21 to 2020 special pp did a volt face and suddenly decided to not to press the memo filed by him on 12 9 september 2019 lende february 2020 varaikku special pp appoint pannum pannu nu solittu thalli poranga vaayda vaangradhukku time vaayda vaangradhukku 6 maasam ottiranga idarkku piragu adhe special pp அந்த ஸ்பெஷல் பிபி appoint pannu na file panna memo discard pannidunga naane argue pandren appdi nu solittu solraar and idhula eduthraaru indha memo file panni indha delay nala another 5 months had gone by anju maasam odi pochu the accused perhaps knew that elections were only were now only a year away to their reprieve covid intermit so idhellam poittirukka samayathula covid undu motta case um poiduchu it is also seen from the records that the learned counsel for the accused commenced marathon piecemeal hearings mm. over 1 year in the discharge petitions from 23 to 2020 to 19 4 2021 oru varudathukku in the discharge petition mela correct ah exact ah time pathinga election march 2020 lende april 2021 varaikum discharge petition eduthu daily konja konja argue pandrathu ipdi argue panni ivangaloda nokam delay pandrathu pending ah vechu the special court appears to have liberally heard this discharge petitions in installments Once. over a year ஒரு இப்போ இந்த டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷனை பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழக்கில் ஆதாரம் இல்லை ஒரு விடுவிக்கணும் தானே டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் இதில் எவ்வளோ நேரம் அறிக்கை பண்ண போகிறீங்க ஒன் இயர் பண்ணிடுங்க ஒன் இயர் சாவகாசமாக பண்ணாங்க அப்படின்னு போகிறாங்க த்ரூ தி அஃபோர்ட்ஸ் அட் கொலாபரேட்டிவ் எஃபர்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் தி கன்சர்ன் இவர்கள் அனைவரின் கூட்டு முயற்சியின் காரணமாக யாரெல்லாம் இதில் வந்து நீதி பதியும் அடங்குறார் வேறு அதான் அவர் ஒரு இதை சொல்கிறாரு the special the court appears to have liberally heard the discharge petition in installments over a year nanu dhan poi regular court ku poi irukken la madam unmaiye solluven nanu enga nama vakil theriyum adu ramesh sir high court la busy a irukkaranga mukkiyamaana matter nu ketta na thittuvaanga that's it idu the last way da summa summa la panna koodadha adu fair na avangala thappu solla maten avanga kila anga busy a irukkaranga na court la wait panna mudiyuma nadrathu adu nyayam yen time waste panna nadrathu dhan the judge solranga na adu othukuren adu mari ivangalukku yen solla 
அதனால தான் கொலாபரேட்டிவ்னு சொல்கிறாரு இன் மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்புறம் அது சொல்கிறாரு த மேட்ரு வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ட்ராக்ட் ஆன் டில் தி அசம்பிளி எலெக்ஷன்ஸ் இன் மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் மே இருபது இருபது இருபத்தொன்னில் புதிய அரசு வருகிறது இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் வருவாய்த்துறை அமைச்சராக ஆகிவிடுகிறார் ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபர்தர் ரிவீல் தட் த மேட்ரு வாஸ் போஸ்போன் ஆன் நாலு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு அண்ட் ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று காரணம் இல்லாமல் தள்ளி வைக்கப்படுகிறது இரண்டு ஹியரிங்க்கு கவர்மெண்ட் புது கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு கோவிட் ஒரு காரணம்னு சொல்கிறது தட் இஸ் ஃபைன் ஆன் பதினஞ்சு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று ஆட்சிக்கு வந்து நான்கு மாதங்கள் கழித்து இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் விஜிலன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி கரப்ஷன் கே ராமச்சந்திரன் சப்மிட்டட் அண்ட் இன்டிமேஷன் ஃபார் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் செவன்டி த்ரீ சப் கிளாஸ் எயிட் ஆஃப் சிஆர்பிசி ஒன் செவன்டி த்ரீ சப் கிளாஸ் எயிட்டு எதற்கென்றால் ஒரு புலனாய்வு அதிகாரி ஒரு மேடர் கேஸுங்க அந்த மேடர் கேஸில் நம்ம பிரதீப் தான் ஒருத்தனை குட்டி கொண்டுட்டாருன்னு சொல்லிவிட்டு ஐஓ விசாரித்து சார்ஜ் ஷீட் போட்டுறாரு சார்ஜ் ஷீட் போட்டு பிரதீப் ட்ரையல் அட்டன் பண்ணிகிட்ருக்காரு மேஜிஸ்ட்ரேட் பார்க்குறாரு அவர் வேறு ஃப்ரெஷ் எவிடென்ஸ் வருது டில் தி ப்ரொனன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஜட்மெண்ட் எந்த ஸ்டேஜில் வேணாலும் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு ஆர்டர் பண்ணலாம் மேஜிஸ்ட்ரேட் விசாரிச்சுட்டு இருக்கும் போது அவருக்கு தோணுதில் பிரதீப் மட்டும் தான் இங்கே சொல்ல போல இருக்கு பிரதீப் தூண்டி விட்டு அந்த கூலி படக்கொலை எல்லாம் இப்படி தானே இருக்கும் பிரதீப் தூண்டி விட்டு ஒருத்தன் இருக்கான் போல இருக்கேன் அவனை விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு தோணலாம் இல்லை அந்த விசாரிக்கு வழக்க நடத்திட்டு இருக்கிற ஐஓவுக்கு புது லீடு கிடைக்கலாம் அந்த மாதிரி நேரத்தில் திஸ் ஃபெலோ இஸ் நாட் அன் அக்யூஸ் அடிஷ்னல் அக்யூஸ் இருக்காங்க அதை நான் விசாரித்து அவனை உள்ளே கொண்டு வரணுன்றதுக்காக தான் இந்த ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷனோட பர்பஸ் புதிய ஆதாரங்கள் அப்படி இல்லைன்னா பிரதி மேலே கேஸ் நடத்திட்டு இருக்கோம் முக்கியமான ஐ விட்னஸை விட்டுட்டோம் அந்த ஐ விட்னஸை நடுவில் எல்லாம் நீங்கள் கொண்டு வந்து சொல்ல முடியாது அப்போ என்ன ஆல்ரெடி சார்ஜ் ஷீட்லாம் போட்டு போட்டாச்சு ஸோ ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் போட்டு அதை உள்ளே கொண்டு வரலாம் இட் இஸ் சமிட்டட் தட் இன் தி கோர்ஸ் ஆஃப் என்கொரி பை திஸ் ஆனரபிள் கோர்ட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் ஃபைல் பை தி அக்யூஸ் இட் வாஸ் சமிட்டட் பை தி அக்யூஸ் பை வே ஆஃப் ரிட்டன் ஆர்குமெண்ட் தட் சம் ஆஃப் தி இன்கம் வாஸ் நாட் ப்ராப்பர்லி கன்சிடர்ட் பை தி ஐஓ ப்ரையார் டு தி ஃபைலிங் ஆஃப் தி ஃபைனல் ரிப்போர்ட் இதில் ரொம்ப நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா ஃபஸ்ட் இந்த சொத்து குறிப்பு வழக்கு எப்படி விசாரணை நடைபெறும் என்பதை பார்த்து விடலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நீங்கள் ரெண்டு வருஷம் ஒரு இடத்துல இருந்தேன் நீங்கள் ஒரு பொது ஊழியர் நீங்கள் வந்து ஒரு விஏ ஒன்று வச்சுக்கலாமே உங்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் ரெண்டு வருஷத்தில் நீங்கள் இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு மனைவி ரெண்டு குழந்தைங்க அண்டு நீங்கள் இந்த ரெண்டு வருஷம்னு சொல்கிறீங்களே இந்த ரெண்டு வருஷம் தொடங்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு சொத்து இருக்குது இந்த ரெண்டு வருஷம் முடியும் போது உங்களுக்கு பார்த்தா அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு சொத்து இருக்கு இந்த ரெண்டு வருஷம் உங்களோட வருமானம் என்னன்றதை எடுக்கணும் ரெண்டு வருஷம் உங்களோட வருமானம் மாதம் ஆயிரம் ரூபான்னா இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா ரெண்டு வருஷத்தில் உங்களுக்கு வரும் வருமானம் இந்த இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாயில் உங்களுக்கு செலவுகள் இருந்திருக்கும்ல சோர் சாப்பிட்ணும் கரண்ட் பில் கட்டணும் கார் இருந்துச்சுன்னா பெட்ரோல் போடணும் பிள்ளைங்க இருந்துச்சுன்னா ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டியிருப்பீங்க மருத்துவ செலவுகள் இருந்தாலும் அதை இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஸோ இந்த இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாயில் இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் இந்த பேசிக் இதை கழிச்சே ஆகணும் நான் சோறு திங்காமல் ரெண்டு வருஷம் இருந்தேன்றதெல்லாம் சட்டம் ஏற்றுக்காது ஸோ இந்த ரெண்டு வருஷம் இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் கழிக்கணும் ஸோ இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாயில் நீங்கள் இருபதாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ உங்களோட சேவிங்ஸ் எவ்வளோ நாலாயிரம் ரூபாய் நீங்கள் நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு சொத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா தட் இஸ் வித் இன் யோர் இன்கம் வருமானத்திற்கு அதிகமான சொத்து அது இல்லை வருமானத்திற்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய சொத்து நீங்கள் நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு நாலாயிரம் ரூபாய் தான் சேவிங்ஸ் பண்ணியிருக்க முடியுன்ற இடத்துல நாலு லட்ச ரூபாய்க்கு சொத்து வச்சுருந்தா ஜெயலலிதாவுக்கு இதுதான் பிரச்சனை வருமானம் ஒன்றரை கோடி செலவு மூன்றரை கோடி சொத்து அறுபத்தாறு கோடி அதெல்லாம் இந்த வெட்டியாக மாட்டினது இந்த வளர்ப்பு மகன் திருமணம்லாம் அதில் ஒரு அஞ்சு அஞ்சாறு கோடி எரிச்சு அதில் அண்ட் அது மாதிரி நீங்கள் ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய் உங்களோட சேவிங்ஸ் இருக்க முடியும்னா நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்கள் அசட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா எதுவும் தவறு கிடையாது ஆனால் நீங்கள் நாலு லட்ச ரூபாய்க்கு வச்சுருக்கீங்க அது வருமானத்திற்கு அதிகமானது அல்லவா ஸோ இது அதிகமாக இருக்குது வருமானத்திற்கு அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதனால தான் வழக்கு தொடக்கு தொடு தொடுக்கிறார்கள் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணும்போது இந்த டிஸ்ப்ரோபர்ஷனேட் அசட் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது தட் இஸ் மேண்டேட்ரி கடைசியாக அக்யூஸ்டுக்கு ஃபைனல்
நாலாயிரம் ரூபா தான் சேவிங்ஸ் ஆனால் நாலு லட்சம் ரூபாய்க்கு ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சுருக்கீங்க உங்கள்கிட்ட ஃபைனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்க கொடுப்பாங்க இதாங்க எங்களோட கன்க்ளூஷன் நீங்கள் இது இதற்கு மேலே என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் அதை கையில் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க நமக்கு என்னுடைய பரம்பரை சொத்து பாக பிரிவினை செய்யப்பட்டது இதை நான் முன்னாடி சொல்ல மறந்துட்டேன் அது எவ்வளோங்கன்னு கேட்டால் அது தாங்க அந்த நாலு லட்ச ரூபா அப்படின்னு நீங்கள் அதுக்கு ப்ராப்பராக டாக்குமெண்ட்டை கொடுக்குறீங்க இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் உங்கள் வீட்டில் பார்ட்டிஷன் நடந்து அந்த சொத்து உங்கள் பேருக்கு வந்துருந்துச்சுன்னா அது தேவ் காட் நோ கேஸ் இல்லை நான் ஆல்ரெடி ஒரு லட்ச ரூபா சொத்து வச்சுருந்தேன் அந்த சொத்து எனக்கு இந்த மூ நாலு லட்ச ரூபா சம்பாரிச்சு கொடுத்தது அதுக்கான ஃபேர் என் அந்த ஒரு லட்ச ரூபா சொத்துன்னு நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களா அந்த ஒரு லட்ச ரூபா சொத்தில் எனக்கு மூணு லட்ச ரூபா இன்கம் வந்துச்சு ஆ நாலு லட்ச ரூபா இன்கம் வந்துச்சு இந்த ரெண்டு ஆண்டு காலத்துலன்னு கேட்டால் தட் இஸ் லீக்கிறாங்க அந்த இன்கம் நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல தட் ஷுட் பி Non sources of income. income. Satam yetru kolla kudiya varu ayaga adi irka veendum. Vavasaya varu mana te yetru kanga. Enna na pannu ayenge thoda sotra. Ipana ma oru opis payyeng gula thoda pannu gara. Potta gatta vangi oru oru yekar vangi adali ulu thoda thenna bulla gara. Enna vangu bodi lella vangi thoda thenna bulla natra gara. Oru varsan kalichche inda te inda oru yekar thenna thoda bulla thoda enga patthala chira varu mana nukutra gara. Enna ipuri allaran gula kala lla. அதை சட்டம் எடுத்துக்கணும் இல்லை ஸோ சட்டம் என்ன பண்ணணும்னா அந்த வருஷம் அந்த ஏரியாவில் தேங்காய் ஈல்டே எவ்வளோ அந்த லேண்டை பதிவு செய்கிறீங்க இல்லை அந்த லேண்டை பதிவு செய்யும் போது அதில் வெறும் லேண்டாக தென்னம் பிள்ளை இருந்துச்சா இல்லை காய்க்கிற தென்னைமரம் இருந்துச்சான்றது டாக்குமெண்டில் இருக்கும் இவர் ரவீந்திரநாத் சொல்வது போல் அந்த ஒரு ஏக்கரில் தென்னைமரம் இருந்துச்சுன்னா சட்டம் அதை ஏற்றுக்கும் நீ பொட்டக்காட்டை வாங்கிக்கிட்டு இதில் எனக்கு தெ எண்ணி வித்தேன் நான் அப்படின்ட்டு நீ சொன்னேன்னா சட்டம் அதை ஏற்றுக்காது இன்னும் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கண்ணா ஏதுப்பா அவனுக்கு இந்த நாலு லட்ச ரூபாய்க்கு சொத்து வச்சுருக்கேன்னு கேட்டாங்கன்னா சார் எங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் நான் கஷ்டப்படுறேன்னு பார்த்துட்டு சும்மா தான் இருக்குது இந்த நாலு லட்ச ரூபா வச்சுக்கங்கன்னு கொடுத்தாரு சார்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு கணக்கு கொடுப்பீங்க அதே சட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளாது நம்புகிற மாதிரி இருக்கணும் நோன் சோர்சஸ் ஆஃப் இன்கம்மாக இருக்கணும் ஸோ இப்படி தான் கேஸ் அரைவ் பண்ணுறாங்க ஸோ திரு கே கே எஸ் சார் ஆப்ப ராமச்சந்திரன் அவர்களுக்கும் இந்த ஃபைனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம்ல ஆமாம் அப்போ இதெல்லாம் அவர் சொல்லியிருக்கணும் இல்லை எதுவுமே சொல்லலை எப்போ இதெல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னா அந்த டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் விசாரணைக்கு எடுக்கிறாங்களே அந்த டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷனில் புது ஐட்டங்களாக கொடுக்குறாங்க என்ன சொல்கிறாரு எனக்கு என் ஒய்ஃபுக்கு அவங்க அப்பா கொடுத்தாரு பத்தில் அஞ்சு லட்ச ரூபா அப்புறம் என் ஒய்ஃபு ஒரு ஸ்பின்னிங் மில்லில் ஷேர் வாங்கினாங்க அப்புறம் ஷேர் வேண்டான்னு சொல்லிட்டதுனால ஒரு ஷேர் துட்டை திரும்பி விட்டுட்டாரு இப்படி புது புது கதைகள் இதையெல்லாம் அந்த ஐஓ அவர் ராமச்சந்திரன்ட்டு அவர் அதை படிச்சுட்டு இது மாதிரி எனக்கு முன்பு இந்த வழக்கை விசாரித்த ஐயோ இந்த குற்றவாளிக்கு வந்த இந்த வருமானங்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பல உண்மைகளை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்துவிட்டு குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளார் அவை என்ன என்பதை விசாரிப்பதற்காக எனக்கு மேல் விசாரணை நடத்துவதற்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு கொடுக்குறார் அண்ட் இதில் வேற அவர் ஐயோ இந்த பெட்டிஷனில் இதெல்லாம் சொல்கிறார் ஒரு விசாரணை என்பது அரசு தரப்புக்கு சாதகமாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது குற்றவாளிக்கு சாதகமாக இருந்தால் அதையும் விசாரிக்க வேண்டியது ஒரு புலனாய்வு அதிகாரியின் கடமை அதனால் நான் விசாரிக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுங்கன்னு சொன்ன உடனே அவர் ஜட்ஜு போட்டுற எல்லாம் செட்டிங் பண்ணி போடுறது தானே ஆர்டர் போட்டுறாங்க ஆர்டர் போட்டு முடித்த உடனே அதில் சொல்கிறாரு இது இந்த வழக்கு விசாரணை நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே இதே மாதிரி ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பெட்டிஷனை தங்கம் தென்னரசு வழக்கோட ஐவாவும் ஃபைல் பண்ணுறாரு அப்படி எங்கள் அப்பாடி அப்புறம் அந்த ஜட்ஜு ஒரு ஆர்டர் போடுறாரு இந்த மாதிரி ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு உங்கள் பெட்டிஷனில் ஜட்ஜு ட்ரையல் கோர்ட் ஜட்ஜு யார் இவரோட ட்ரையல் கோர்ட் ஜட்ஜு யார் கே கே எஸ் எஸ் எஃப் திருமதி திலகம் அவங்க ஆர்டர் போடுறாங்க கிரிமினல் எத்திக்ஸ் திஸ் கோர்ட் அரைவிங் அட் த ட்ரூத் ஆஸ் டூ ரியல் நான் அப்படியே படிக்கிறேன் ஆர்டரில் இருக்கிறது அப்படியே படிக்கிறேன் உங்களுக்கு பார்த்தா சென்டென்ஸ் புரியாத மாதிரி இருக்கும் அப்படி தான் போட்டிருக்காங்க டைப்பிஸ்ட் ஏதாவது ஒன்று டைப் பண்ணிட்டு ரைட்டாக இருக்கமா இதுதான் கிரிமினல் எத்திக்ஸ் திஸ் கோர்ட் அரைவிங் அட் த ட்ரூத் ஆஸ் டூ ரியல் அண்ட் சப்ஸ்டான்ஷியல் ஜஸ்டிஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் எஃபெக்டிவ் ஜஸ்டிஸ் டு ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் அண்ட் சப்ளிமெண்ட் ஃபைனல் ரிப்போர்ட் டென் வீக்ஸ
இது புரிஞ்சுக்கிறது புரிஞ்சுக்குது இல்லை இல்லை எப்படி புரிஞ்சுன்னா இதில் நிறையா தப்பு இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படி சொல்ல முடியாது இவங்க எல்லாம் அவங்க பார்த்தா பிஏபி எல்லாம் படிச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியாத இங்கிலீஷா சட்டம் படிக்கல நீங்க அப்போ ஒரு லீகல் லீகல் மேக்சிம்ஸா இருக்கலாம் திருப்பி படிக்கிறேன் கிரிமினல் எத்திக்ஸ் திஸ் கோர்ட் அரைவிங் அட் த ட்ரூத் ஆஸ் டூ ரியல் அண்ட் சப்ஸ்டான்சியல் ஜஸ்டிஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் எஃபெக்டிவ் ஜஸ்டிஸ் டு ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் அண்ட் சப்ளிமெண்ட் ஃபைனல் ரிப்போர்ட் டென் வீக்ஸ் in writing the aforesaid order the special court has resorted to a curious judicial technique enna mm. the technique incompre- incomprehensible judicial orders are usually two types adavadhu etrukolla mudiyada theerpugal rendu vagaipadum the first is where the order contains no reasons okay endha kaaranamum sollama na idu yetukirena or theerpu koduthirupanga adu sikkal kediyadhu adhe reason ah vachi idha nama rathu pannidalam ana andha rendavathu type irukilla the second type is where the judge writes writes something which nobody mm. including the judge who writing it <laughs> can comprehend okay very good adavadhu thavarana theerpugalai irandu vagai paduthalam ondru endha kaaranamum illamal naan inda mudivukku varigiren endru neethipathi solludhu adhu romba elidhu kaaranam solla adhanaala naan adhu pandren nu podalam rendavathu vagai aabathanadhu இந்த காரணத்துக்காக நான் விடுதலை செய்கிறேன் என்று நீதிபதி எழுதும் அந்த தீர்ப்பின் காரணங்களை யாருமே புரிந்து கொள்ள முடியாது அவ்வளவு ஏன் அந்த நீதிபதியே புரிந்து கொள்ள முடியாது போட்டுட்டு course since the order dated 23 10 is on the face face of it is utterly incomprehensible purinjikave mudiyadhu avarenda avaru eludhana andha portion thirupi quote pandrar according to the special court criminal ethics this court arriving at the truth as do real and substantial justice as well as effective justice to further investigation and supplement final report adu portu edu solrar கிரிமினல் எத்திக்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க கிரிமினல் ஏது எத்திக்ஸ் எத்திக்ஸ் இருந்தால் அவன் ஏன் கிரைம் பண்ணுறான் ஐயோ ஐயோ த ஸ்பெஷல் கோர்ட் ஆட் டு ஹவ் நோன் தட் கிரிமினல்ஸ் அண்ட் எத்திக்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் பெட் ஃபெலோஸ் அண்ட் தட் டேக்லெஸ்லி மிக்சிங் தெம் அப் உட் ப்ரொடியூஸ் அ டெட்லி காக்டைல் ஆஸ் ஹேஸ் பின் டன் இன் திஸ் கேஸ் ஒரு மரபு அல்லது ஒழுங்கு எத்திக்ஸுக்கு மரபு அல்லது ஒழுங்கு இதுவும் குற்றவாளியையும் நீங்கள் ஒன்றாக இணைக்கவே முடியாது அப்படி இணைத்தால் என்ன ஆகும் என்பதற்கு இந்த தீர்ப்பே ஒரு உதாரணம் இட் ஷுட் நவ் பி பாயிண்டட் அவுட் தட் ஆன் த வெரி சேம் டே த ஸ்பெஷல் கோர்ட் ஹேட் பாஸ்ட் அண்ட் ஐடென்டிக்கல் ஆர்டர் இன் எஸ் சி டுவெண்ட்டி நைன்டீன் விச் வாஸ் பெண்டிங் பிஃபோர் இட் அகேன்ஸ்ட் டென்னர்ஸ் ஆஸ் வெல் the matter thereafter adjourned from time to time to await the report under section 5 and the further investigation on the report vand varanodradukaga and the valaku otti vikkapattathu 28 10 2022 andru inda valakin polanai vadigadi iridi arikai taakal seigira according to the io and the io oda kootrin padi he had undertaken a meticulous scrutiny to verify the claim made by the accused in the written arguments for the discharge petitions on the very same day an identically worded final closure report was filed by another io in the tenners case rendu per ore naal that is important on the same day solra paranga on the very same day and idu identically rendu vandu vera vera oor la nadakuda okay and rendu uh, perukku ore idu file pandranga having examined the grounds raised in the discharge applications it is startling that the document title final closure report io ramachandran has investigated grounds that have not even been raised in the discharge petition but were raised for the first time in the return arguments of the discharge petition appo na yerkenave final opportunity kudupanga nu sonna adiliye inge ellathai sollirukkom adarku perukku discharge petition file pandringa adiliyavadhu sollirukkom illa கண்டிப்பாக அதுலேயும் சொல்லலை அந்த டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷனை சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு ஆர்குமெண்ட் ரிட்டர்ன் ஆர்குமெண்ட் ஃபைல் பண்ணிங்களா அதில் தான் இது ஃப்ரெஷ்ஷாக வருது நார்மலி ஃபைல் எக்ஸ் கோர்ட்டில் ஒரு பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ரிட்டு ஃபைல் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கலாமே 
அந்த ரிட்டில் ஒரு ரெண்டு கிரவுண்ட் சொல்லுவீங்க இந்த காரணத்தினால் இது செல்லாது இந்த அதை தான் கிரவுண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது மாதிரி ஒரு ரெண்டு கிரவுண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அதிலே கீழே போட்டுருவாங்க இஃப் தேவைப்பட்டால் நான் அடிஷ்னல் கிரவுண்ட்ஸ் ரெயின் ரைஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு அதிலே கீழே வந்துடும் பட் அந்த பெட்டிஷனில் ரைஸ் பண்ணாத கிரவுண்ட்ஸை நீங்கள் ஆர்குமெண்ட்டில் ரைஸ் பண்ண முடியாது நார்மலி வேர் இஸ் யுவர் கிரவுண்ட்ஸ் இந்த பெட்டிஷன் நார்மலாக கேட்பாங்க இதில் டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷனில் இந்த கிரவுண்ட் ரைஸ் பண்ணலை இதையே காரணமாக வச்சு ஐ ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் இவர் சொல்கிறது டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷனில் சொல்லுங்க இப்போ புதுசாக கொண்டு வராங்க நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் இதுக்கு நான் பதில் சொல்ல வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் கோர்ட்டு வேணால் ஆர்டர் பண்ணலாம் இல்லை நான் கேட்குறேன் நீ சொல்லு அப்படின்ட்டு கேட்கலாம் இதில் டிஸ்சார்ஜ் அப்ளிகேஷனில் அந்த இவங்க சொல்கிற கிரவுண்ட்ஸாக சொல்லலை அதை டிஸ்சார்ஜோட ஏன்னா இந்த டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணதுக்கும் ரிட்டர்ன் ஆர்குமெண்ட் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஸ் அ டூ இயர் கேப் அண்டு ஆர்குமெண்ட்டில் தான் இதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு இவர் ஜட்ஜ் சொல்லி அதை ஏன் இந்த ஐஓ விசாரிக்கிறான்ற கேள்வியை எழுப்புகிறார் இருபத்தெட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் க்ளோஷர் ரிப்போர்ட் ஃபைல் ஆகிடுது ஐயோ ஃபைல் பண்ணிடுறாரு த சீ நவ் ஷிஃப்ட்ஸ் டு தி ஸ்பெஷல் கோர்ட் விச் வாஸ் ஃபேஸ்ட் வித் அ வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் சுச்சுவேஷன் வெதர் தி ஸ்ட்ரேஞ்ச் சுச்சுவேஷன் வாஸ் பிராட் அப்பான் பை ஆக்சிடென்ட் ஆர் பை டெலிபரேட் டிசைன் ஈஸ் அஃப்கோர்ஸ் அனதர் மேட்டர் அதாவது இந்த நீதிமன்றம் ஒரு வினோதமான சூழலை எதிர்கொள்கிறது இந்த நீதிமன்றத்தின் முன்னிலையில் ஒரு அக்யூஸ்ட் மீது ஒரு புலனாய்வு அதிகாரி ஒரு வருமானத்திற்கு அதிகமாக இத்தனை லட்சத்துக்கு சொத்து சேர்த்துருக்காருன்னு ஃபைல் பண்ண அறிக்கை ஒரு பக்கம் இருக்கிறது ஒரு சில வருடங்கள் கழித்து அதே வழக்கை விசாரிக்கும் புதிய ஐவோ இந்த வழக்கில் ஆதாரங்களே இல்லை என்று தாக்கல் செய்த இரண்டாவது அறிக்கையும் நீதிமன்றத்தின் முன் இருக்கிறது த ஃபர்ஸ்ட் திங் த ஸ்பெஷல் கோர்ட் ஆட் டு ஹவ் டன் விச் இட் டி நாட் டூ was to have ascertained the legality of the closure report filed by the present time okay it will be recalled that the io claimed that he was only exercising his statutory power under section 173 to take further investigation and by doing so io ramachandran effectively wiped out the earlier findings of the io ms shyamala devi enna solrarna shyamala devi shyamala devi first time avargal கண்டுபிடித்த ஆதாரங்களை எல்லாம் இவர் அழிச்சிடாரு அழிச்சிடாரு சொல்றேன் அதாவது என்னன்னா இது இது பின்னாடி நான் சொல்றேன் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் என்னன்னு சொல்றேன் ஆன் இட்ஸ் பார்ட் த ஸ்பெஷல் கோர்ட் அப்பியர்ஸ் டு ஹவ் லேபர்டு பை லேபர்ட் ஆன் பை மைன்யூட்லி ஸ்க்ரூட்டினைசிங் தி டூ ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் தி கால்குலேஷன் மேட் தேர் இன் அண்ட் ஹேஸ் தேர் ஆஃப்டர் அரைவ்ட் அட் த கன்க்ளூஷன் தட் த செகண்ட் ரிப்போர்ட் ஆஃப் தி ஐஓ ராமச்சந்திரன் டிசர்வ்ஸ் டு பி அக்செப்டட் இதை ரெண்டையும் பரிசீலித்த நீதிமன்றம் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் குற்றச்ச குற்றமற்றவர் என்ற இரண்டாவது அறிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டது த ஸ்பெஷல் கோர்ட் ஹேஸ் ஆன் தட் பேசிஸ் அக்செப்டட் தி ஃபைனல் க்ளோஷர் ரிப்போர்ட் அண்ட் டிஸ்சார்ஜ் தி அக்யூஸ் பர்பட்டட்லி இன் எக்ஸைஸ் ஆஃப் அவர் சோன் சோ த அஃபோர்ஸ் அட் நரேட்டிவ் ரிவீல்ஸ் அ சாரி பிக்சர்ஸ் சாரி பிக்சர் இது ஒரு நான் இப்போ இது வரைக்கும் இந்த சொன்ன இந்த வழக்கோட ஃபேக்ட்ஸ் வந்து ஒரு வருத்தம் எவ்வளோ வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை பிரதிபலிக்கிறது மூன்று பேர் இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மூன்று தரப்பினர் குற்றவாளி அரசு தரப்பு மற்றும் சிறப்பு நீதிமன்றம் இந்த மூணு பேரும் சேர்ந்து நீதி பரிபாலனத்தை ஒரு மோசடியாக அல்லது ஒரு நாடகமாக அரங்கேற்றியுள்ளனர் இந்த வழக்கில் ஏராளமான விஷயங்கள் முரணாக உள்ளன ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் இந்த ஐஓ கேட்கறதே தப்பு ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறேன்ட்டு ஒரு உத்தரவை நீதிமன்றத்தில் பெற்றுக்கொண்டு ஏற்கனவே ஒரு ஐஓ விசாரித்த விஷயங்களை எல்லாம் துடைத்து எரிவதை எப்படி இந்த நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டது ஒரு சின்ன இந்த ரெண்டு ரிப்போர்ட்டையும் வச்சு அவங்க கிராஸ் பண்ணலாம்ல ஏன்னா இவங்க பண்ணணுன்றாரு பண்ணணும் பண்ணிடுங்க பண்ணல பிளைண்ட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அதுக்கு தானே ரிவ்யூ எடுக்கிறாரு இப்போ நீங்க நம்ம மைண்டுக்கும் ஜட்ஜஸ் மைண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சட்டம் பார்க்குதுன்னா தே ஆர் ட்ரெயின்டு ஜுடிஷியல் மைண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ ஒரு அண்ணன்ட்ட கொடுத்து இந்த ரெண்டு இது படிங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு ரெண்டு கரெக்டாக தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவார் இவருக்கு தெரியாது பட் தே ஆர் ட்ரெயின் டு ஃபைண்ட் ஃப்ளாஸ் அக்யூஸ் அப்படி தான் சொல்லுவான் நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு தங்கத்தை பார்க்க முடியாதுங்கன்னு சொல்லுவான் அக்யூஸோட வக்கீல் இல்லையா அது பாருங்கள் பார்த்தாலே பாருங்கள் லேசாக உரசி பாருங்கள் தங்க இருக்கும் அப்படின்ட்டு அக்யூஸோட வக்கீல் பேசுவாங்க அரசு தரப்பு இவன மாதிரி கொலகாரங்க மோசமானவன் கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஜட்ஜு இது ரெண்டுல எது உண்மைன்றதை பார்த்து தானே தீர்ப்பு கொடுக்கணும் அப்போ ரெண்டு ரிப்போர்ட் வருது இல்லை நீங்கள் படிக்க வேணாம
இப்போ என் மேலே போட்டாங்கன்னா நான் சொல்லுவேன் பக்கத்து வீட்டுக்கு கொடுத்தாரு ஏற்ற வீட்டுக்கார கொடுத்தாரு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு டெய்லி நான் பத்து பத்து லட்ச ரூபாய் கணக்கு காட்டுவேன் எவ்வளோ எளிது அப்புறம் எப்படி கேச போடுவீங்க ஒன் செவன்டி த்ரீ எயிட் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன்னா என்னன்றதை வந்து ஒரு ஜட்ஜ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார் அப்புறம் இதை சொல்லிட்டு இவர் ஃபைல் பண்ண மாதிரியே தென்னரசு கேஸ்லேயும் இன்னொரு ரிப்போர்ட்டை ஃபைல் பண்ணிவிட்டு பண்ணியிருக்காங்க இட் இஸ் தேர் ஃபோர் கிளியர் தேட் தீஸ் மெக்கானிசேஷன் மெக்கானிஷியன்ஸ் ஆர் பார்ட் ஆஃப் அ வெல் ஆர்கனைஸ்டு பிளாட் டு என்ஷூர் தட் த ப்ராசிக்யூஷன் அகேன்ஸ்ட் தி டூ மினிஸ்டர்ஸ் பிஃபோர் தி வெரி சேம் கோர்ட் வேர் ஷார்ட் சர்க்கியூட்டட் ஸ்லாஷ் சப்வர்டட் பை செல்ஃப் டெஸ்ட்ரக்டிங் தி ப்ராசிக்யூஷன் கேஸ் குற்றவாளிகள் தரப்பில் அரசு தரப்பும் இணைந்து அவர்களுடைய வழக்கை சிதிலமடைய வைக்கக்கூடிய அல்லது நைந்து போக வைக்கக்கூடிய வகையில் இவர் தனக்கே எதிராக எதிராக செயல்பட்டு இருக்கிறார்கள் அப்படின்றத சொல்கிறார் வாட் இஸ் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன்றது ஜட்ஜ்மெண்ட்டை சைட் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் அந்த வேர்டே தெளிவாக வாட் இஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன்றது சொல்லிடுது ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்து முடியுது ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷனா இங்கேருந்து தான் நீங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் இந்த ஐவா என்ன பண்ணிருக்காரு முதலீடு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் வாட் இஸ் ஃபர்தர்ன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க இந்த ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணின பிறகு அந்த ஐவா ஃபைல் பண்ற ரிப்போர்ட்டுக்கு பேரே ஃபர்தர் ரிப்போர்ட் ஆர் சப்ளிமெண்டரி சார்ஜ் ஷீட் இட் இஸ் நாட் அ ஃபைனல் ரிப்போர்ட் இட்ஸ் நாட் அ பிரைமரி ரிப்போர்ட் சப்ளிமெண்டரி அடிஷனலா தான் இருக்கு அப்படின்றத அதுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஒரு வினை தியாகின்ற வழக்கில் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு வழங்கிய ஒரு தீர்ப்பில் இட் ஈஸ் தி கண்டினியூஷன் ஆஃப் தி ப்ரீவியஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் எக்ஸாக்ட்லி அண்ட் தேர் ஃபோர் ஈஸ் அண்டர்ஸ்டூட் அண்ட் டிஸ்கிரைப்ட் அஸ் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் த ஸ்கோப் ஆஃப் சச் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு த டிஸ்கவரி ஆஃப் ஃபர்தர் ஓரல் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் ஏற்கனவே சேகரித்து வைக்கப்பட்ட ஆதாரங்களுக்கு மேலும் அதிகப்படியான ஆதாரங்களை சேகரிப்பதற்கு பெயர் தான் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் இட்ஸ் பர்பஸ் இஸ் டு பிரிங் தி ட்ரூ ஃபேக்ட்ஸ் பிஃபோர் தி கோர்ட் ஈவன் இஃப் தி ஆர் டிஸ்கவர்ட் அட் அ சப்சிக்வெண்ட் ஸ்டேஜ் டு தி ப்ரைமரி இன்வெஸ்டிகேஷன் நீதிமன்றத்தின் முன்பு உண்மையை எடுத்து வைப்பதற்காக ஏற்கனவே நடந்த விசாரணைக்கு பிறகு கூடுதலாக நடத்தும் புலனாய்வு தான் இந்த ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் இந்த இந்த சப்சிக்வெண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் முடித்த பிறகு நீங்கள் ஃபைல் பண்ணுற ரிப்போர்ட்டுக்கு பேரே காமன்லி டிஸ்கிரைப்ட் அஸ் சப்ளிமெண்ட்ரி ரிப்போர்ட் சப்ளிமெண்ட்ரி ரிப்போர்ட் உட் பி கரெக்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஸ் த சப்சிக்வெண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் இஸ் மென்ட் அண்ட் இன்டென்டட் டு சப்ளிமெண்ட் தி ப்ரைமரி இன்வெஸ்டிகேஷன் கண்டக்டட் பை தி எம் போலீஸ் ஆஃபீஸர் நீங்கள் ஏற்கனவே நடந்த விசாரணையை சப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நீங்கள் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறீங்க கூடுதல் தகவல் நாட் ஃப்ரெஷ் இன்வெஸ்டிகேஷன் Another significant feature of further investigation is that it does not have the effect of wiping out directly or impliedly the initial investigation conducted by the agency. This is Supreme Court judgment. It is clear. This is the most important thing in Tamil Nadu. In the further investigation, one of the most important things is நீங்கள் கூடுதலாக தகவல்களை சேகரிக்க வேண்டும் என்பது தான் அதற்கு பொருளே ஒழிய ஏற்கனவே நடத்திய விசாரணை முழுமையாக அழிப்பது ஆகாது இவங்க அதான் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் பிரிசைஸாக பண்ணியிருக்காங்க திஸ் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் கண்டினியூஷன் ஆஃப் திஸ் ப்ரீவியஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் த பேசிஸ் இஸ் டிஸ்கவரி ஆஃப் ஃப்ரெஷ் எவிடன்ஸ் அண்ட் இன் கண்டினியூஷன் ஆஃப் த சேம் அஃபென்ஸ் அண்ட் செயின் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிங் டு தி சேம் அக்கரன்ஸ் சேம் அக்கரன்ஸ் சேம் அக்கரன்ஸ் இன்சிடென்டல் தேர் டூ அதாவது ஏற்கனவே நடந்த விசாரணைக்கு கூடுதலாக நீங்கள் எவிடென்ஸை சேகரிக்கிறீங்க இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இட் ஹேஸ் டு பி அண்டர்ஸ்டூட் இன் கம்ப்ளீட் கான்ட்ரா டிஸ்டிங்ஷன் டு எ ரீ இன்வெஸ்டிகேஷன் கமா ஃப்ரெஷ் ஆர் டீனோவோ இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃப்ரெஷ் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீனோவோ இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கும் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கும் பொருள் வேறு டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு இந்த திலகம் மேடம் கட்டுப்பட்டவர் தானே கட்டுப்பட்டவர் தானே கண்டிப்பா பைண்டிங் தானே அது பைண்டிங் தான் ஆனா அவங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்குமான்றது தான் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்ப நீங்க வந்து அந்த செஷன் ஜட்ஜ் படிக்கவே இல்லைன்றீங்க அவங்க முன்னாடி எழுதின ஸ்டேட்மென்ட் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கு இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் அத தான் சொல்றேன் அப்புறம் ஜட்ஜ் இவர் நம்ம ஜட்ஜ் இவர் சொல்றாரு த தஸ் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் அண்டர் 1738 ஈஸ் இன்
what has happened in this case is precisely the opposite further investigation ah koodala panna ana indha valakkila thala geeda pannirukanga under the guise of further investigation io ramachandran instead of supplementing has supplanted the earlier report of shyamala devi not by consolidating but by nullifying the findings therein okay yerkanave visari visaranai nadathiya ஐஓ திருமதி ஷியாமலா தேவியின் விசாரணை விசாரணைக்கு பிறகு கூடுதலாக ஆதாரங்களை சேகரிப்பதற்கு பதிலாக ஏற்கனவே நடந்த விசாரணையை மேலும் உறுதி செய்வதற்காக விசாரணை நடத்துவதற்கு பதிலாக ஏற்கனவே நடந்த விசாரணையை துடை தெரிவதற்காக புதிய ஐஓ விசாரணையை நடத்தியிருக்கிறார் த நெட் இஃபெக்ட் ஆஃப் த க்ளோஷர் ரிப்போர்ட் ஆஃப் ஐஓ ராமச்சந்திரன் வாஸ் தட் த ஏர்லியர் ஃபைண்டிங்ஸ் இன் தி ஃபைனல் ரிப்போர்ட் ஸ்டுட் நியூட்ரலைஸ் அண்ட் வைப்ட் அவுட் ஆஸ் த அக்யூஸ்ட் வேர் கிவன் அ கிளீன் ஷீட் ராமச்சந்திரன் புது ஐஓவோட இன்வெஸ்டிகேஷனோட விளைவு என்னவென்று கேட்டீர்கள் என்றால் ஏற்கனவே நடந்த இன்வெஸ்டிகேஷனை துடை தெரிவதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த குற்றவாளிகள் தூய்மையானவர்கள் புரிந்தர்கள் என்ற சான்றிதழையும் வழங்கியது தான் ஐஓ ராமச்சந்திரன் செய்த ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷனோட விளைவு திஸ் குட் நாட் பாசிபிளி பி டன் இன் எக்ஸைஸ் ஆஃப் பவர் அண்டர் ஒன் செவன்டி ஒன் செவன்டி த்ரீ எயிட்ல யூ கேன் நாட் டூ திஸ் the exercise undertaken to prepare the final closure report in effect was a, in was in effect a reinvestigation or a de novo investigation which had the effect of wiping out the earlier final report this neither the io ramachandran nor the special court had the power to do so since the power to order reinvestigation or de novo investigation rests with the superior court alone this is very important mm. ஒரு ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்டீங்க குவாஷா அப்படின்னு கேட்டீங்க குவாஷா வந்து ஹைகோர்ட்டு தான் பண்ண முடியும் சுப்ரீம் கோர்ட்டு பண்ண முடியும் ட்ரையல் கோர்ட்டுக்கு அந்த பவர்ஸ் இல்லைன்றதை நான் சொன்னேன் அதே மாதிரி ஒரு ஜட்ஜ் இதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரையல் கோர்ட்டுக்கு பவர் இருக்குது ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கூடுதலாக நான் விசாரிக்க போகிறேன் ஒரு ஐவோ போய் லோக்கல் பெட்டிஷன் போட்டிங்கன்னா பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஆனால் அந்த ஏற்கனவே நடந்த விசாரணையை அழித்து ஓரமாக வச்சு நான் புதுசாக விசாரிக்கிறேன்றது உத்தரவிடுவதற்கான அதிகாரம் உயர்நீதிமன்றங்களிடம் மட்டும் தான் உள்ளது உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் ஸோ பவர் இல்லாமல் இந்த கோர்ட்டு ஸ்பெஷல் ஜட்ஜ் ஆர்டர் போட்டிருக்காரு தெர் வாஸ் நத்திங் ஃபர்தர் அபவுட் தி ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் ராமச்சந்திரன் எக்ஸப்ட் த ஃபேக்ட் தட் இட் வாஸ் டிசைன் டு ஃபர்தர் தி அப்செக்டிவ்ஸ் ஆஃப் தி அக்யூஸ் அது சரியா தமிழ்ல மொழி பெயர்க்க முடியாது இந்த கூடுதல் விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்று ராமச்சந்திரன் தாக்கல் செய்த மனு கூடுதல் விசாரணைக்காக அல்ல குற்றவாளிக்கு கூடுதல் பலன்களை அளிப்பதற்காக அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கார் இப்போ வி நவ் டேர்ன் டு தி ரோல் ஆஃப் தி ஸ்பெஷல் கோர்ட்டுன்னு போட்டு ஸ்பெஷல் கோர்ட்டு என்ன செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இதில் சொல்கிறாரு இந்த வழக்கில் வந்து ஐஓ ஷியாமலா தேவி ஏற்கனவே ஒரு ஃபைனல் ரிப்போர்ட் தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள் அல்லவா அது சரியா அந்த ரிப்போர்ட் சரியா இல்லையான்றத கோர்ட்டு ட்ரையல் நடத்தி முடித்த பிறகு தான் சொல்ல முடியும் ஓகே ஸோ ஒரு அவங்க அவங்க ரிப்போர்ட்டை இப்போ ஒரு ஒரு புதிய ஐஓ திரு ராமச்சந்திரன் அவர்கள் அவர்கள் தாக்கல் செய்த அறிக்கையோட சம்மன் சப்ஸ்டன்ஸ் என்னென்னா எனக்கு முன்னாடி விசாரிச்ச ஐயோ ஒழுங்காக கரெக்டா ஒரு அந்த போலீஸ் நல்ல போலீஸில் தான் தான் நல்ல போலீஸ் ஹைகோர்ட்டில் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறாருனா ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் என்ன சொல்கிறாருனா அவங்க ப்ரீவியஸ் ஐஓவோட சார்ஜ் ஷீட் தப்புன்னு வச்சுக்கிறேன் ஏற்றுக்கொண்டதன் மூலமாக The special court ensured that the original final report filed by Shyamala Devi indicting the accused was completely swept under the carpet by giving a quiet and indecent burial. <laughs> Decent burial. Indecent, Indecent burial. burial by blindly accepting the so-called final closure report of the I.O. Ramachandran. The approach of the special court appears to be ex facie illegal and cannot stand scrutiny even for a moment since the special court had no power whatsoever at the at the stage of discharge under section so and so without assigning any reason the findings and material which culminated in the 2012 final report adavud in the special court id deal panirukave koodadendraru ninga or yerkana or iv file panni or or final report irukku adha ninga analyze panni trial nadathirume oliya adha thooki oramaa vachittu pudhu iv file panna pudhu report eduthukittu ninga mudivedukka koodadu 
உயர்நீதிமன்றம் அது ட்ரையல் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த உச்ச நீதிமன்றம் இந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன முடிவு எடுக்கணும்னு சொன்னது அந்த சேம் ஜட்மெண்ட் வினய் தியாகி ஜட்மெண்ட்டை கோட் பண்ணுறாரு த ஹவர் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் இன்வெஸ்டிகேஷன் ரீ இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆர் டினோவா இன்வெஸ்டிகேஷன் தேர் ஹேஸ் டு பி அ டெஃபினட் ஆர்டர் ஆஃப் தி கோர்ட் த ஆர்டர் ஆஃப் தி கோர்ட் அன்ஆம்பிகுவஸ்லி ஷுட் ஸ்டேட் ஹேஸ் டு வெதர் த ப்ரீவியஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃபார் ரீசன்ஸ் டு பி ரெக்கார்டட் ஈஸ் இன்கேபபிள் ஆஃப் பீங் ஆக்டட் அப்பான் திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நெய்தர் தி இன் ஐஓ ஆர் தி மெஜிஸ்ட்ரேட் ஹேஸ் எனி பவர் டு ஆர்டர் ஆர் கண்டக்ட் ஃப்ரெஷ் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஒரு நீதிமன்றம் புதிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் ஏற்கனவே நடத்தின விசாரணை தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு நீங்கள் புதுசாக விசாரணை பண்ணுங்கன்னு உத்தரவு போடுவதற்கு பழைய விசாரணை ஏன் சரியில்லைன்ற காரணங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜட்ஜ் என்ன சொல்கிறாருன்னா பழைய விசாரணை புறந்தள்ளி விட்டு புதுசாக விசாரணை உத்தரவு போடுறது ட்ரையல் கோர்ட்டுக்கு பவர்ஸே இல்லையா தட் பவர்ஸ் லைஸ் ஒன் வித் ஹைகோர்ட் அப்போ இவர் அதை தொடவே முடியாது அப்படின்றத இந்த உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பின் மூலமாக சொல்கிறார் இப்போ உத்தரவு இப்போ சாமலா தேவி நடத்தினாங்களா அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் அந்த ரிப்போர்ட் எல்லாம் இருக்குமா கனாபுரம் எல்லாம் கோர்ட்ல பண்டில் பண்டில் அதுதான் ஜட்ஜோட ஆங்கு விஷயம் ஓகே அதுவும் கையில இருக்கு இதுவும் அவன் கையில இருக்கு அதையும் படிக்காம இதை மட்டும் என் படிக்கிறேன்றதா இவரோட இது சரி அப்படியே சரி இது ஒரு வாதத்துக்காக இவங்க பண்றதை ஏத்துக்கலாம் இவர் இந்த புது இவர் ராமச்சந்திரன் என்ன சொல்றாரு சியாமலா தேவி ஒழுங்கா விசாரிக்கல நான் தான் விசாரிச்சேன்னு சொல்றாரு அப்ப சியாமலா தேவி நடவு இருக்கு ஆமா அவங்களுக்கு <laughs> 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 holding that there was no ground to proceed against the accused persons there is not a shred of independent reasoning in the order of discharge in the needimandram kksr ramachandran ne naan inda valakil irundhu vidivikiren endru solli alitha theerpil yen inda mudivukku needimandram varigiradhu endradharkana kaaranangalai eduthavillai maaraga polanaayu adhigari enna sonnala adhu dhaan yen kaaranam nu solli irukkaranga the special court decided to literally play the role of lady justice by blindfolding itself to the deliberate and devious plot that was unfolding before it in the visarani needimandram needi devadayin paniyai seivadaga mudivedthu kangalai kattikonde kangalai kattikonde than kanmunnal arangeerum sadhi thittathai kandum kaanamal vittu vittathu the approach of the special court can find a few parallels and if such jugglery is to be emulated elsewhere the special courts trying mpmla cases in the states would be writing a collective obituary to the cases under the prevention of corruption act idha romba mukhyamana vaarthai inda serappu needimandram seevili pudur serappu needimandram seidulla kaariyam indian neediturai varalal varalaatril nigar illadathu adha jugglery nindrada na elimiya tamil padutren இந்த சித்த விளையாட்டு இன்னும் எளிமையா சொல்லாமே இந்த திலா அலங்கடி வேலையெல்லாம் என்ன எம்பி எம்எல்ஏ ஸ்பெஷல் கோர்ட் கேசஸ் விசாரிக்கக்கூடிய நீதிமன்றங்கள் கையாள தொடங்கிவிட்டால் லஞ்ச ஒழிப்பு சட்டத்தை சட்டத்திற்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் ஹி சைட்ஸ் ஜட்மெண்ட் ஹைகோ இது என்ன பண்ணணும் அண்ட் அந்த இவர்கள் அது இவர் இந்த ட்ரையல் கோர்ட்டு பண்ண இந்த முடிவு இதெல்லாம் எப்படி தவறு அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லிட்டு அவரோட கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றார் டெஸ்டட் இன் தி லைட் ஆஃப் தி அஃபோர்ஸ் அட் பிரின்சிபல்ஸ் திஸ் கோர்ட் இஸ் ஆஃப் த ப்ரைம் ஆஃப் ஏசி வியூ தட் த ஆர்டர் டேட்டட் இருபது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பாஸ்ட் பை தி ஸ்பெஷல் கோர்ட் ஃபார் சோன் சோ சஃபர்ஸ் ஃப்ரம் கிரேவ் இல்லீகாலிட்டி அண்ட் ஹேஸ் ரிசல்டட் இன் கிராஸ் மிஸ்கேரேஜ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் இந்த சிறப்பு நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்வு நீதி பிறழ்வுக்கு வழிவகை செய்துள்ளது இட் இஸ் ஆல் டு அப்பேரண்ட் தட் அப்பான சார்ஜ் ஆஃப் பவர் சேஞ்ச் ஆஃப் பவர் இன் ஸ்டேட் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் த ஐடென்டிட்டிஸ் ஆஃப் த அக்யூஸ்ட் அண்ட் த ப்ராசிக்யூஷன் வேர் ஆப்ளிட்ரேட்டட் ஆஸ் ஆல் த பிளேயர்ஸ் இன் த கேம் சடன்லி ஃபவுண்ட் தெம் செல்ஸ் பிலாங்கிங் டு தி சேம் டீம் ஏற்கனவே நம்ம செந்தில் பாலாஜி கேஸ்ல அதே வார்த்தை இன்னைக்கு ஒரு நீதிபதி திரு ஆனந்த் வெங்கடேஷ் மீது ஒரு விமர்சனம் வருகிறது இது என்னங்க திமுக வழக்கெல்லாம் போட்டு ஒரு இப்படி பண்ணுறாரு ரிவ்யூ பண்ணுறாரு 
ஏடிஎம்கேல இந்த மாதிரி பண்ணலாம் கேட்ட ஏடிஎம்கேல யார் இந்த மாதிரி அடாவடி பண்ணல இல்ல ஏடிஎம்கேல நம்ம சத்யம் டிவி அரவிந்த் வந்து டி நகர் முன்னால் சத்யா சத்யா மேல அதே கொடுத்துறாரு அதே எடுக்குறாரு அவர் ஆர்டர் போடுற டிவிஎஸ்க்கு நீங்க கொடுங்கன்னு சோ ஹி இஸ் அ politics நான் நான் ஒரு ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த் வெங்கடேஷ்வர் இந்த தீர்ப்புக்குள்ளே நான் போல நான் என்ன சொல்றேன் இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் இதே மாதிரி அடாவடி பண்ணி தில்லாலங்கடி வேலை பண்ணி விடுதலாயிருக்கார் யார் என்றால் திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று நினைக்கிறேன் ஏடிபிக்கு ஆட்சிக்கு வந்த உடனே இவர் சம்பந்திய அரசு வழக்கறிஞர் ஓகே ஐ திங்க் செல்லப்பாண்டினா சம்திங் ஹிஸ் நேம் அவரை வச்சு அதுவும் வந்து ஒரு அஞ்சாறு கோட்டுக்கு மாறுது அவர் இதை பா இதை பேட்டியை நீதிபதி பார்த்தாருனா அதையும் ரிவியூ கட்டாருனா நல்லா இருக்கும் என்ன அது ஏற்கனவே அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு நீங்கள் திமுக தானே நீங்கள் எடுங்க நீ பண்ணிருக்கணும்ல பன்னீர்செல்வம் அரசியல் ரீதியாக அல்லது வெளிப்பார்வைக்கு உங்களது எதிரி இல்லையா அதை ரிவியூ எடுக்க வேண்டி தானே நீங்கள் பண்ணல இப்படி இவங்க கேட்குறாங்களே இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னு ஸோ நீங்கள் இப்போ செந்தில் பாலாஜி குறிப்பிட்டீங்க ஒரு பேட்டர்ன் தெரியுதா இது எப்போ ஏடிஎம் கே பில் நடந்துச்சு இன்னொன்று அந்த அம்மா விடுமா அதானே நீ பாட்டுக்கு போய் ஜட்ஜை செட்டிங் பண்ணி நீ விடுதலை வாங்கிட்டு போயிட்டேனா அப்புறம் நான் எதுக்கு இருக்கேன் அப்படின்னு ஒருவேளை ஒரு ஆள் கஷ்டப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் மாதிரி எல்லாம் செட்டிங் பண்ணி விடுதலை ஆகிட்டாங்களே வச்சுக்கலாம் ஓ நீ எனக்கு தெரியாமல் விடுதலை ஆகிறியான ஜெயலலிதா டிவிஎஸ் டேரக்டர் கூப்பிட்டு அவன் மேலே இன்னொரு கேஸை போட்டு விடுவான் இதில் போய் விடுதலை ஆகிட்டோம் சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு தெர் இஸ் திஸ் தேர் ஃபோர் இஸ் எட் அனதர் இன்சன்ஸ் ஆஃப் அ கிரிமினல் ட்ரையல் பீயிங் டீரெயில்டு பை தி ஆக்டிவ் டிசைன் ஆஃப் தோஸ் அட் த ஹெல்ம் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பவர் அரசியல் அதிகாரம் பெற்றவர்கள் ஒரு வழக்கு விசாரணையை எப்படியெல்லாம் கடம் புரளச் செய்யும் என்பதை என்பதற்கு இந்த வழக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் ஏன் இதை சூமோட்டை எடுக்கிறான்றதுக்கான காரணத்துக்கு இங்கே வராது இஃப் திஸ் ட்ரெண்ட் கோஸ் அன்செக்ட் ஆர் ஸ்பெஷல் கோர்ஸ் மென்ட் ஃபார் எம்பி எம்எல்ஏ ட்ரையல்ஸ் உட் பிகம் அ பிளே கிரவுண்ட் ஃபார் ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் கண்டம்னபிள் ப்ராக்டிசஸ் விச் ஆர் ஹேண்ட் கிராஃப்டட் அண்ட் ஆர்கஸ்ட்ரேட்டட் டு சப்வர்ட் அண்ட் டீரைல் தி கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் இந்த போக்கு தொடர அனுமதித்தோமே ஆனால் நீதி பரிபாலன முறையை கேலி கூத்தாகிவிடும் அப்படின்றத அவர் சொல்கிறது அண்ட் அதற்கு பிறகு இந்த வழக்கை வந்து மீன் மீண்டும் மறு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்கிறேன் அப்படின்றத அவர் சொல்லியிருக்காரு இப்போது இது ஜட்ஜோட அப்சர்வேஷன்ஸை பார்த்தோம் இப்போ நம்ம ஒரு கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரனுக்கு நீதிபதி திருமதி திலகம் என்ன காரணத்தை சொல்லியிருக்காங்க இந்த புது ரிப்போர்ட்டை ஏற்றுக்கிறாங்கல்ல எனக்கு என்ன தைரியம்னா இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தச்சு போயிடலாம் இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நினைப்பு எல்லாரும் ஒரு ஆனந்த வெங்கடேஷன் விமர்சனம் பண்ணுறாங்களே ஒரு சங்கி பிராமின் நீதிபதி அதாவது இவரெல்லாம் வந்து திராவிட போராளியா யார் ராமச்சந்திரன் தென்னரசு இவர்களுக்கு எதிராக ஆரிய சதியா என்னான உருட்டு உருட்டுறாங்க போகிறேங்க இது ஒரு ஒன் ஆர் டூ இன்ஸ்டன்ஸை சொல்கிறேன் எப்படி இதை ஓவர் கம் பண்ணாங்கன்றதுக்கு இவங்க ரிட்டையர் ஆகிட்டாங்களா இல்லை சர்வீஸில் இருக்காங்களா ஐ எம் நாட் ஷோர் எனக்கு தெரில கரெக்டாக சார் ரிட்டையர் ஆனால் என்ன சர்வீஸில் இருந்தால் நான் ரிட்டையர் ஆனால் பென்ஷனை பிடிக்கணும் சர்வீஸில் இருந்தால் முடிஞ்சால் ஜெயிலுக்கு அனுப்பணும் ஏன் மற்றவெல்லாம் நீ ஜெயிலுக்கு அனுப்புகிறேன் இது காரணம் இருக்கணும் இல்லை அறிவில்ல கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் அவரது உறவினரிடமிருந்து எட்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஓராயிரம் ரூபாயை கைமாற்ற கடன் வாங்கினார் ஓகே இதை ஐஓ ஏற்றுக்கலையா இதை ஜட்ஜு ஏற்றுக்கிறாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இப்படி கைமாத்தா கடன்னா எத்தனை கோடி வேணாலும் கைமாத்தா வாங்க முடியுமா முடியாதா இதை எழுதுவதற்கு அந்த ஐஓக்கு எப்படி மனசு வந்தது இப்படி திங்க் பண்ணி பாருங்களேன் அந்த ஐஓ வந்து ஒரு அனைமா நைன்டி நைன் பேட்சாக இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் நைன்டி நைன் பேட்சாக இருக்க பாசிபிலிட்டி இருக்குது நைன்டி நைன் ஆர் நைன்டி செவன் மேபி ஒரு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வருஷம் சர்வீஸ் இருக்கும் ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் இருக்குது இந்த மொத்த முப்பத்தஞ்சு வருஷத்தில் எவ்வளோ சம்பளம் வந்தார் அவர் தெரியல மேபி ஒரு தேர்ட்டி லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ரெண்டு கோடி ரூபா கொடுத்தா அதெல்லாம் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இவர் கே கே சார் கொடுத்துருப்போ மாட்டார் இவ்வளோ ரூபா சரி ஃபிஃப்டி லேக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபிஃப்டி லேக்ஸை கொடுத்தா யோசிச்சு பாருங்க முப்பத்தஞ்சு வருஷம் யார் அந்த ஐவோ வந்து அவர் மேலே நடவடிக்கை எடுக்கலாம்ல இதைத்தான் இப்போது நீதிபதி திரு ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அவர்களிடம் நான் கோரிக்கையாக வைக்கிறேன் இந்த நேர்காணல் மூலமா இது சால்வ் ஃபைன் அவர் எடுத்தது இதை ரிவியூ பண்ணுறது இதெல்லாம் நான் ஒத்துக்கிறேன் சரியா நான் பதினெட்டு வருஷம் டிவிஎஸில் வேலை செஞ்சுருக்கேன் ஐ ஹேண்டில்டு கேஸஸ் ஆல் திஸ் டைப் டிஏ கேஸ் நிறைய டீல்
இது ப்ரிசைஸ்லி திஸ் இஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் நீங்கள் இதை புரிஞ்சுங்க மற்றது மாதிரி இப்போ ஒரு மேர்டர் கேஸு ஐ விட்னஸ் இருக்கான்னா எப்படி கிராஸ் பண்ணுவாங்க நீ கண்ணாடி போட்டிருக்க சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு உனக்கு கண்டு தெரியாது நீ பார்த்தேன்னு சொல்கிறது பொய்யே நீங்கள் உடச்சிடலாம் அங்கே தட் இஸ் சம் எலிமெண்ட் ஆஃப் ஆம்பிகிட்டி இது கணக்கு நம்பர்ஸ் கே நாட் லை லை ஒரு கே ஒரு கே கே எஸ்எஸ்ஆர் எம்எல்ஏ வந்திருக்காருங்க எம்எல்ஏ வந்தார்னா ஒரு வருஷம் மாதத்துக்கு ஐயாயிரம் ரூபா சம்பளம்னா வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வருது அறுபதாயிரரூபா வருது இல்லையா அறுபதாயிரம் ரூபா தானே அவரோட இன்கம் இது சேஞ்ச் இருக்கா இல்லைங்க எனக்கு விவசாய வருமானம் இருக்குது எங்கள் காட்டு என்ன பயிர் போட்டேன்னா காட்டு இல்லைங்க எனக்கு ஃபேமிலியோட ஆன்சஸ்டல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்துச்சு அதை இன்டிமேட் பண்ணியிருக்கியா காட்டு இல்லைங்க எனக்கு கை மாற்றா கொடுத்தாருங்க அவர் இதெல்லாம் அஃபிடவிட்டில் சொல்லியிருக்கணும்ல சொல்லியிருக்கணும்ல இன்னொன்று இதை இதை நீங்கள் ரொம்ப அழகான பாயிண்ட்டை ரைஸ் பண்ணிங்க இப்போ நீ உங்களுக்கு கடன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு இந்த கடன் எதோ இங்கே எவ்வளோ அப்புறம் இது இந்த கே கே சாரோட ஒய்ஃப் வாங்கினதை பாருங்கள் கே கே சார் அவர்களின் மனைவி திருமதி ஆதி லக்ஷ்மி இருபத்தி மூணு லட்ச ரூபா நாராயண ரெட்டியார் என்ற நிறுவனத்திடம் இருந்து கடன் வாங்கினாராம் நாராயண ரெட்டியாருக்கு ஏது இந்த துட்டுன்னா அவர் மெர்கண்டைல் பேங்க்ல கடன் வாங்கினாராம் அந்த லோன் எதுக்கு வாங்குறாருங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா பாண்டியன் ஸ்பின்னிங் மில்லோட ஷேர்ஸை வாங்கறதுக்காக இருபத்தி மூணு லட்ச ரூபா ஷீ அப்டைன் லோன் யாரு மிஸ்டர் கே கே எஸ் சாரோட ஒய்ஃப் அந்த பணத்தை வாங்கி ஷேர் வாங்கறதுக்காக இவங்க இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க ஆனா ஷேர் வழங்கப்படவே இல்லையா ஷேர் வழங்கப்படலன்னு சொல்லிட்டு வட்டியோட இருபத்தி மூணு லட்சத்தையும் திருப்பி கொடுத்துட்டாராம் இருபத்தி மூணு லட்சத்தி எழுபதாயிரமா கொடுக்குறாராம் இதை ப்ரீவியஸ் ஐவோ ஏற்றுக்கலாம் இது எப்படிங்க ஏற்றுக்க முடியும் வாட் எவர் யூ டூ ஷுட் பி அதான் நோன் சோர்சஸ் ஆஃப் இன்கம்னு சொல்றேன் வாட் எவர் யூ ஷுட் யூ டூ ஷுட் ரிஃப்ளெக்ட் இன் டாக்குமெண்ட்ஸ் பேங்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் அது இல்லாமல் எனக்கு இவர் இருபத்தி மூணு லட்ச ரூபா கொடுத்தாரு அவர் எழுபத்தி எட்டு லட்ச ரூபா கொடுத்தாரு அது எப்படி நீங்கள் கேஸ் பில்ட் பண்ணி எப்படி இதை ஏற்றுக்க முடியும் ஐவோ ஹஸ் ப்ரீவியஸ் ஐவோ ரைட்லி ரிஜெக்ட் ஆகிடும் இன்னொன்று இதெல்லாம் நாம் உங்களுக்கு டிவிஎஸ்சியில் இப்போ தான் முத முதல்ல சொத்து குறிப்பா எடுக்க போடலையே காலகாலமாக போட்டுட்ருக்காங்களே இப்போ இந்த ஐவோக்கு தெரியாதுனா நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்றது சொல்கிறேன் நிறைய இன்ஸ்பெக்டர்ஸ்லாம் நல்ல மன இருக்கும்போது நாங்கள் இருந்தேன் அவர் அசட் கேஸ்லாம் எக்ஸ்பர்ட்டு இன்ஸ்பெக்டர்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க சார் இதில் எப்படின்னா சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எப்படி வரும்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த செக் பீரியடுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடு வச்சுருக்கீங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்றில் வரும் அந்த வீடு பத்து லட்ச ரூபா அந்த வீடுன்னு வச்சுக்கங்க இந்த செக் பீரியடுக்கு நடுவில் அந்த வீட்டை விற்கிறீங்க ஆறு அந்த வீட்டை ப்ளட்ஜ் பண்ணி கடன் வாங்குறீங்க ஸோ இந்த கடனை இன்கமாக காட்டுறதா எக்ஸ்பென்ஸாக காட்டுறதா இப்போ நீங்கள் செக் ஃபீல்டில் ஒரு கடன் வாங்குறீங்க பத்து லட்ச ரூபா வாங்குறீங்கன்னு வச்சுப்போம் இந்த பத்து லட்ச ரூபா உங்களுக்கு கடன் அதை சொத்தை ஆக்க முடியுமா பத்து லட்ச ரூபாய் ஆக்க முடியாது அது இட்ஸ் அ லைபிலிட்டி ஸோ இப்போ இந்த பத்து லட்ச ரூபாய் இன்கமாக காட்டுறதா எக்ஸ்பென்ஸாக காட்டுறதா எப்படி காட்டணும் சொல்லுங்கள் இப்போ கடன் அதாவது எக்ஸ்பென்ஸாக தான் காட்டணும் பத்து லட்ச ரூபாய் இன்கம் ஓகேவா பத்து லட்ச ரூபாய் இன்கமாக வாங்கிட்டு நீங்கள் ரீபே பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு பத்து இஎம்ஐ கட்டியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கங்க பத்து இஎம்ஐ சேர்த்து ரெண்டு லட்ச ரூபா வருதுன்னு வச்சுக்கங்க பத்து லட்ச ரூபா இன்கம் ரெண்டு லட்ச ரூபா எக்ஸ்பென்ஸ் சரிங்களா ஏன்னா அவ்வளோதானே கட்டுறீங்க அந்த ப மீதி எட்டு லட்ச ரூபா உங்களுக்கு அந்த செக் பீரியட் எண்டில் இட்ஸ் என்ன சார் இன்கம் தானே இது இப்படி தான் இதை எடுக்கணும் இது ஐஓஸ்க்கு கன்ஃபியூஷன்லாம் வரும் சார் இது எப்படி சார் போடுது அது எப்படி சார் போடுதுன்னு போய் சீனியர்ஸ் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்காங்க ஸோ இவ்வளோ மெட்டிகுலர்ஸாக பண்ணி தான் இன்னொன்று அந்த ஷியாமலா தேவி அவர்களாக எடுத்த முடிவாது அது இல்லை அவங்க ஷி மஸ்ட் பி டிஎஸ்பி எஸ்பி டெப்புட்டி டேரக்டர் ஜாயிண்ட் டேரக்டர் அண்ட் டேரக்டர் நாலு பேர் பார்த்து ஸ்க்ரூட்டினி பண்ணி தானே கோர்ட்டுக்கு போகுது இது அப்போ எப்படி தப்பாகும் அது ஒரு புறம் இப்போ இந்த ராமச்சந்திரன் ஃபைல் பண்ண ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டும் இதே சேனல் சேனலில் தான் போவோம் இப்போது நீங்கள் கேட்டீங்க இது என்ன இவங்க மேலே நடவடிக்கை வருமான்னு நீதிபதி இதற்கு ஒரு விசாரணையை உத்தரவிட வேண்டும்ன்ற அங்கே டிவிஎஸ்சியில் ஒரு ஜட்ஜுக்கு தெரியுதா இல்லையன்னு தெரியல தெரிபிய நோட் ஃபைல் அவர் ராமச்சந்திரன் ஒரு ஃபைனல் ரிப்போர்ட் அனுப்பிச்சிருக்காரு இது நேராக கோர்ட்டுக்கு போயிடாது ராமச்சந்திரன் இதை ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கு அனுப்புவார் என்ன மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப் இதை ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு புட்டப் பண்ணுவாங்க ஐஓ ஃபைனல் இந்த மாதிரி ஃபர்தர் சார்ஜ்ஷீட்னு கொடுத்துருக்குறாருன்னு அதை புட்டப் பண்ணுவாங்க புட்டப் பண்ணோன்னே எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு ரைட் தேர் ஒப்பீனியன் டிடி இருக்காருனா நான் இதை ஐஓ சொல்கிறது ஏற்றுக்கிறேன் இல்லை ஏற்றுக்கல எஸ்பி இருக்காங்கன்னா எஸ்பி வந்து நான் ஐ
இதை சும்மா விடக்கூடாது நான் ஒரு பின்னால் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ப்ரெஷர் எப்படி வரும் இது மாதிரி ஒரு ஒரு சில இன்கம் ஃபெலிக்ஸ் இந்த இவங்க சொல்கிறாங்களே இருபத்தி மூணு லட்ச ரூபாய் எனக்கு இவங்க கடை கொடுத்தாங்க அதை ஓ ஏதோ லோன் வாங்கி கடன் வாங்கினாங்க ஆ ஷேர் வாங்குறதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்களாம் அப்புறம் வந்து மூன்றாவது குற்றவாளி இதில் மூன்றாவது குற்றவாளியான திரு கேஎஸ்பி சண்முகமூர்த்தி வட்டிக்கு கடன் விட்டுட்டு இருக்கார் வட்டிக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஃபினான்ஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதை வந்து இவர் கணக்கில் எடுத்துக்கலாம் ஃபினான்ஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணதுனால அவருக்கு நிறைய வருவாய் வந்திருக்கு அதை கணக்கில் எடுத்துக்கல இப்படிலாம் சொல்லியே தான் திஸ் இஸ் ஷேபி திஸ் இது சும்மா ட்ராமா தானே இங்கே பண்ணுறாங்க இது எப்படி தான் மேடம் சொல்லுங்க முடிச்சிடலாம் அப்படி தான் நடந்து அப்படி தான் தெரியுது தெரியுது அப்ளை தேர் மைண்ட் மைண்ட் அப்ளை பண்ணிட்டு தானே இந்த ராமத்தில் ஒரு ஆர்டர் போட்டாங்களே பார்த்தீங்களே தங்கம் தானே இல்லை இல்லை ராமச்சந்திரன் கே கே சார் சார் ஓகே ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாயிரம் ஆண்டு நான் எங்கள் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கேன் நான் ஒரு நிர்வாக பிரிவில் இருந்தேன் நான் அப்போ அருணாச்சலம்னு ஏடிஜிபி இருந்து ஓய்வு பெற்று விட்டார் இப்போ அவரை வந்து ஜெயலலிதா லண்டனில் ஓட்டல் வாங்கியதற்காக சொத்து குவி போடக்கூடும் பதிவு செஞ்சுட்டாங்க இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இது ஹாப் கிராஃப்ட் ஹில்லுன்னு அது ஒரு பெரிய ஹோட்டல் நல்ல கேஸ் அது டிடிவி தினகரன் அதில் கேஸ்ட்டு அதில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று கலைஞர் விரும்புகிறார் சரி நான் யார் நல்லா இதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா தே சோஸ் அருணாச்சலம் ஏன்னா நல்லம்மா நாயுடு ஏற்கனவே அதை விசாரிச்சிருக்கார் இன்னொன்று அந்த பீரியில் ரெண்டாயிரத்தில் நல்லம்மா நாயுடு ஓய்வு பெற்று எக்ஸ்டென்ஷனில் இருக்கார் ரீ எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருக்கார் ஹீ கேனாட் இன்வெஸ்டிகேட் ஸோ அருணாச்சலம் ஹி ஜஸ்ட் பிகேம் ஐபிஎஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் குரூப் ஒன் ஆஃபீஸரு அவர் எஸ்பியாக இருக்காரு அவர்கிட்ட கூப்பிட்டு இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆஃபீஸராக போடுறாங்க போட்ட உடனே அவர் வந்த உடனே நான் இந்த கேஸை விசாரிக்கணும்னா எனக்கு சங்கர் கேம்பில் இருக்க வேணும் அப்படின்ட்டு ஓகே அப்புறம் ஒரு நாள் நான் ஆஃபீஸில் உட்காந்து ஏதோ வேலை பார்த்துருக்கீங்க அவசரமாக போப்போம் அங்கே போய் ரிப்போர்ட் பண்ணு அப்படின்னாங்க சார் எதுக்கு சார் போயா அப்படின்ட்டாங்க போன உடனே இவர் என்ன ஏற்கனவே தெரிஞ்சவர் நாங்கள் நானும் அவரும் தொண்ணூற்றி ஆறில் மீன் அட்வர்டைசஸ் கேஸ் என்று ஜெயலலிதாவுக்கு எதிரான வழக்கையை விசாரித்திருக்கோம் அங்கே போயிட்டா போய் ஜாயின் பண்ண உடனே பார்த்தா இவ்வளோ டாக்குமெண்ட் இருந்துச்சு சங்க அதை படிங்க அப்படின்னார் சார் அது என்ன சார் ஒன்றுமே புரியல அப்படின்னு அப்புறம் ஹி சிம்பிளி எக்ஸ்பிளைன் தி கேஸ் முந்நூறு கோடி அந்த கேஸ் ஜெயலலிதா மீது சொத்து குவி படுக்க அப்போ வெறும் அறுபத்தாறு கோடி இந்த கேஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஹோட்டல் வாஸ் ஒர்த்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் இதில் அக்யூஸ் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜெயலலிதா அண்ட் டிடி வி தினகர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கும் கலைஞர் கருணாநிதிக்கும் என்ன விருப்பம்னா எலெக்ஷன் வரப்போகுது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று தேர்தல் வரப்போகுது ஜெயலலிதா லண்டனில் ஓட்டு ஹோட்டல் வாங்கிய வழக்கில் இன்னொரு சொத்து குவிப்பு வழக்கு என்று போட்டால் இது தேர்தலுக்கு பலன் தரும் என்று கலைஞர் நம்பினார் அவர் சரிக்கிய தருணங்களில் அது ஒன்று இவரை கேம்பில் இருக்க போட்டாங்க இவர் கன்வின்ஸ் ஆகலை அதாவது என்னென்னா ஜெயலலிதாவோட பினாமியாக சசிகலாவை சொல்லலாம் இளவரசியை சொல்லலாம் சுதாகரனை சொல்லலாம் ஏன்னா சசிகலா வீட்லேயே கூடியிருக்காங்க வேறு எங்கேயுமே போலியாகுங்க இளவரசி பேரில் நியூமரஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது சுதாகரனுக்கு அப்கோஷி கட்டிட்ட மேரேஜ் டிடிவி தினகரன் இஸ் நாட் அ பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் ஆஃப் போயஸ் அதுவும் ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக நீங்கள் வழக்கு போடும்போது சசிகலாவோட பினாமி தான் டிடிவி தினகரன் லிங்க் பண்ணது வாட் இஸ் தி எவிடன்ஸ் ஒரே ஒரு எவிடன்ஸ் யார் யார் ரிலேட்டிவ் சசிகலாவும் டிடிவியும் க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் கேசிஸ் அகேன்ஸ்ட் ஜெயலலிதா சசிகலா இஸ் லிவிங் வித் ஜெயலலிதா ஓகே பட் நெக்ஸஸ் இருக்குல்ல நெக்ஸஸ் இருக்கு இந்த கேஸில் சசிகலா ரோலே இல்லையே சசிகலா வந்திருந்து வந்து தான் நீங்கள் சொல்கிற லாஜிக்கு எடுப்படும் சசிகலா அதில் இல்லையே பிக்சர் இல்லை நோவே கனெக்ட் நோவே கனெக்ட் ஸோ ஹவு யூ கனெக்ட் டிடிவி தினகரன் ஜெயலலிதா எவிடன்ஸ் வேணும் இல்லை நமக்கு தெரியுங்க எங்க அது இல்லை டிடிவி தினகரன் என்ன பெரிய துள்ளே இருக்கிறா ஏ முந்நூறு கோடி எப்போ தொண்ணூற்றி அஞ்சில் முந்நூறு கோடி ஹோட்டல் வாங்குறாரு அது தெரியும் பட் கோர்ட் எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணிக்கிங்க எங்க கோர்ட்டுக்கு இவ்வளோ எவிடன்ஸ் எடுத்து கொடுத்தே சரி இல்லைன்ட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுத்துறாங்க அதுவும் ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக நீங்கள் எவிடன்ஸ் எல்லாமே எப்படி சார்ஜ் ஷீட் போடுவீங்க அப்போ ப்ரெஷர் வருது எங்கே நான் அவர் அருணாச்சலம் உட்காந்துருப்பார் நான் உட்காந்துருப்பேன் அப்போ மொபைல் ஃபோன்லாம் இல்லை ஃபோன் அடிக்கும் சங்கர் எடுங்கன்னு வரும் எடுப்பேன் நான் சிஎம் செக்ரட்டரி பேசுகிறேன்ப்பா ஐயா இல்லை அப்படின்னாரு சார் பார்ப்பேன் இல்லைன்னு சொல்லு சார் ஐயா இல்லை சார் அப்படின்னேன் ஐயா வந்தால் நான் சிஎம் செக்ரட்டரி பேசுகிறேன் சொல்லுப்பா அப்படின்னா சரின்ட்டு ஃபோன் வச்சுருவேன் எனக்கு
எவிடென்ஸ் இருக்கா இஸ் தேர் எவிடென்ஸ் டு லிங்க் ஜெயலலிதா வித் டிடி வித்யநகரன் ஆஸ் பினாமி லிங்க் நீங்க ஏதாவது நீங்க சொன்ன கதை யோசிச்சு பண்ணிக்கலாம் பினாமியா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றது இருக்கான்னு கேட்டா நோ எவிடென்ஸ் அப்ப எப்படி நான் சார்ஜ் ஷீட் போடுறது அப்படின்னா இப்படி ஏது போயிட்டு இருக்கு நம்ம சிஎம் சேட்டி இருந்து ஃபோன் வரும் வேற சில பேர்கிட்ட இருந்தெல்லாம் ஃபோன் வரும் டேரக்ட் ரிவ்யூ ரிவ்யூ ரிவ்யூனு கூப்பிட்டு இவர்கிட்ட சார்ஜ் ஷீட் போடுங்கன்னு சொன்னால் நான் சார்ஜ் ஷீட் போட முடியாது எவிடென்ஸ் இல்லை சார் முடியாதுன்ட்டார் அவர் குரூப் ஒன் ஆஃபீஸர் கவர்மெண்ட் நினச்சா அவர் எப்படி வேணாலும் டேமேஜ் பண்ணலாம் ஒரு நாள் கலைஞர் ரிவ்யூ மீட்டிங்கு கூப்பிட்டு அனுப்புகிறாரு சங்கர் சிஎம் ரிவ்யூ மீட்டிங்கு நான் போகிறேன் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன பிறகு போங்கன்னு சொல்கிறேன் நான் ஆஃபீஸில் உட்காந்துட்ருக்கேன் வந்த பிறகு சொன்னார் என்கிட்ட அப்போது கலைஞர் கோபாலபுரம் வீட்டுக்கு எதிர்க்க இந்த கூரை இருக்கும் அந்த கூரையில் தான் உட்காந்து சபை எல்லோரும் பேசுவாங்க நீ பார்த்துருப்பீங்க அந்த கும்பகோணம் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் பேர் கூரை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் ஷீட் ஹாஸ்பிட்டல் ஷீட் போட்டாங்க அவங்க மீட்டிங் நடக்குது கலைஞர் உட்காந்துருக்காரு ஏபி முத்துசாமி சீஃப் செக்ரட்டரி அவர் பேர் தான் கணபதி ஐபிஎஸ் டேரக்டர் இருந்தார் இவர் அருணாச்சலம் ஸ்டாலின் தா கிருஷ்ணன் எல்லாம் இருக்காங்க கலைஞர் எஸ்பி அட்ரஸ் பண்ண மாட்டார் அந்த ஒரு ஸ்டேச்சர் பாருங்கள் எஸ்பி அட்ரஸ் பண்ண மாட்டார் சீஃப் செக்ரட்டரிட்ட தான் அட்ரஸ் பண்ணுவார் டேரக்டர்கிட்ட பேசுவார் டிஜிகிட்ட பேசுவார் என்னையா அந்த மாதிரி ஆட்சி கவர்மெண்ட் பயப்படுறீங்களா போலீஸில் போய் கேஸை போட்டது இல்லையா அதாவது சம்பாரிச்சது ஊருக்கே தெரியும் ஏவிடன்ஸ் இல்லை ஏவிடன்ஸ் இல்லை சொல்கிறீங்க அப்படி பிடிச்சி எல்லோரையும் திட்டுற திட்டின உடனே இவர் வெளியில் வர்றாரு அருணாச்சலம் வெளில வர்றாரு கணபதி வெளியில் வர்றாரு வந்த உடனே கணபதி ஒரு எஸ்பிகிட்ட கேட்குறாரு பார்த்தீங்களா சிஎம் எவ்வளோ கோவப்படுறாருன்னு சார்ஜ் ஷீட் போட்டு விட்ருங்களேன் அப்படின்றாரு சார் ஸ்டில் ஐ சே தெர் இஸ் நோ எவிடென்ஸ் சார்ன்ற ஒரு சொன்ன உடனே இவர் போய் சொல்லியிருப்பார் சார் இவன் சுத்தப்பட மாட்டேன் சொல்லியிருப்பார் போன உடனே கதிரேசன்னு ஒரு ப்ரொமோட்டி அடிஷ்னல் எஸ்பியை போயிருந்தார் அவட்டு கூட்டி சார்ஜ் ஷீட் போடுன்ட்டாங்க அவங்க சார்ஜ் ஷீட் போட்டாங்க அரௌண்டு ஜனவரி டூ தௌசண்ட் ஒன்லேயா இல்லை அதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியான்னு தெரில ஜெயலலிதா லண்டனில் ஹோட்டல் வாங்கியிருக்கு புதிதாக சொத்து குவி பழக்குன்ட்டு தி மேட் அ ஃபேட்டல் மிஸ்டேக் ஜெயலலிதாவுக்கு இது மிக மிக சாதகமாக பின்னாளில் அமைந்தது ஜெயலலிதா என்ன பண்ணிட்டாங்க நான் தொண்ணூத்தொன்றுலேருந்து தொண்ணூத்தாறு வரைக்கும் சிஎம் அதுக்கு ஒரு சொத்து குவிப்பாடு போட்டு விசாரணையில் இருக்குது அதே பீரியடில் இன்னொரு சொத்து குவிப்பாடு எப்படி போடுவார் அப்போ நீ என்ன பண்ணி அந்த சொத்து உனக்கு தெரியலையா இல்லையா தெரியலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெய ஜெயலலிதா என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டு வழகையும் ஒன்றா சேருன்னு கோட்டு போகிறாங்க நியாயம் தானே இது கிளீனாக இருக்குது அறுபத்தாறு புள்ளி அஞ்சு கோடி கிளீனாக இருக்குது இது ஒன்றுமே இல்லை ஃபஸ்ட்டு வி டிட் நாட் ஹவ் ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எங்ககிட்ட இருந்த அந்த இவ்வளோ பெரிய டாக்குமெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லலை இது எல்லாமே இந்தியன் கான்சுலேட்டு யூகே இந்தியன் கான்சுலேட்டில் ரெண்டு மூணு பேரை எக்ஸாமின் பண்ணி அவங்க முன்னாடி பிஃபோர் மீன் சொல்லிட்டு போட்டு வெறும் ஜெராக்ஸ் ஜெராக்ஸ் வச்சுட்டு கோர்ட்டில் எப்படி சார்ஜ் ஷீட் போடுவீங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு நீங்கள் கோர்ட்டுக்கும் போக முடியாது டாக்குமெண்ட்ஸ் ஒரிஜினல் இந்த காரணத்தை வச்சு நீங்கள் இது பண்ணிடலாம் அந்த கேஸ் என்ன ஆச்சுன்னா ஈடி தான் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்குது இங்கே லண்டனில் ஹோட்டல் வாங்கின கேஸை வந்து ஈடி தான் கண்டுபிடிக்குது அப்போ தான் அமலாக்கத்துறையின்ற விஷயத்தையே தொண்ணூறுகள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமே தொண்ணூறுகளில் தான் நம்ம அறிமுகமாக தொடங்குகிறோம் அப்போது அந்த லண்டனில் அந்த ஹோட்டல் இருக்கிறது கண்டுபிடிச்சிடாங்க கண்டுபிடிச்சி இவங்க கண்டுபிடிச்சிட்றாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த ஹோட்டலில் விற்றுறாங்க விற்ற உடனே பரேஷ் கோட்டைச்சான்னு நினைக்கிறான் ஒருத்தன் அதில் அவன் தான் மாற்றான் பரேஷ் கோட்டைச்சான்ற ஒருத்தனை தான் கண்டுபிடிக்க முடியுது அவனை கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறாங்க யோ ஹோட்டல் வாங்கினீங்களா வாங்கினா சார் அப்புறம் என்ன பண்ணீங்க விற்றுட்டோம் சார் சரி விற்று என்ன பண்ணீங்க விற்று பணத்தை பேங்கில் போட்டோம் சார் எங்கே பணத்தை காணா சார் நாங்கள் ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தோம் அதில் ஒருத்தர் எடுத்துட்டு ஓட்டோம் சார் இதை முந்நூறு கோடி ரூபாய் இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க ஏன்னா ஆ ஆறு பேர் ஒரு ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட்டில் இருக்காங்க அதில் மூணு பேர் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிச்சு மீதி மூணு பேர் ஃபிக்டிஷியஸ் இந்த அவைலபிளாக இருக்க மூணு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த மூணு பேர் இது திருடிட்டு ஓடிட்டாங்க நீங்கள் எப்படி இந்த என்ன சொல்லுங்கள் இதை போய் அது கூட கிளப் பண்ணலாமா கலைஞர் சறுக்கினா அந்த கேஸில் மட்டும் சார்ஜ் ஷீட் போடாமல் இருந்தால் தமிழ்நாட்டோட தலையெழுத்து மாறி போய் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லண்டன் கேஸே இல்லை லண்டன் கேஸ் காரணமாக ரெண்டாயிரத்தி ஆறு திமுக ஆட்சி வர வரைக்கும் அந்த கேஸ் நிலுவையில் இருந்துச்சுங்க தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் போட்ட சார்ஜ் ஷீட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு அல்லது எட்டில் ரெண்டாயிரத்தி ஏ
ஒருத்தருக்கு முதுகலை கூட பாருங்கள் இப்போ சமீப காலத்தில் கூட என்னால் சொல்ல முடியும் ராஜேந்திர பாலாஜிக்கு எதிரான எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் முதல்வராக இருந்தபோது ராஜேந்திர பாலாஜிக்கு எதிரான வழக்கில் அவர் குற்றமற்றவர் என்று அறிக்கை வேண்டும் என்று கவர்மெண்ட்லேருந்து ப்ரெஷர் எடிம்கே கவர்மெண்ட்டில் கண்ணம்மாள்னு ஒரு எஸ்பி கைது போட மாட்டேன்றாங்க லக்ஷ்மின்னு ஒரு எஸ்பி கைது போட மாட்டேன்றாங்க பொன்னின்னு ஒரு டேரக்ட் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸரை இதுக்காக கூட்டு வராங்க அவங்க கைது போட்டாங்க ஓகே அந்த பொன்னிக்கு தான் பதவி உயர்வுலாம் அழிச்சு நல்ல பதவியில் வச்சுருக்குது இந்த கவர்மெண்ட் தெரியுதுல உங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு இதான் இந்த கவர்மெண்ட் வரலாச்சு நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்போது நான் அருணாச்சல கதையும் சொன்னேன் இந்த பூமிநாதன் மற்றும் ராமச்சந்திரன் ஆகிய இரண்டு புலனாய்வு அதிகாரிகளையும் பார்க்குறோம் இப்போ இவங்களுக்கு என்ன காரணத்தினால அப்படி என்ன ராஜா நீ கண்டுபிடிச்ச ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் சொல்லுங்க ப்ரீவியஸ் ஐவோ ஒழுங்காக விசாரிக்கல நீ தான் விசாரிச்சேன்னு சொன்ன என்ன காரணத்தினால நீ இந்த முடிவுக்கு வந்தன்றதை அவங்ககிட்ட குறைந்தபட்சம் எக்ஸ்பிளேஷன் கால் ஃபார் பண்ணுன்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் எல்லாம் இல்லைன்னா இது ஓகே கேஸ் ரெஸ்டோர்டு திருப்பி ட்ரையலுக்கு போகுது இதெல்லாம் ஓகே அவங்களுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட்டு இது கூட்டு சதியில் ஈடுபட்டவர்கள் அத்தனை பேரும் விசாரணை மற்றும் தண்டனைக்கு உள்ளாக வேண்டும் இதை நீதிமன்றம் உறுதி செய்ய வேண்டும் நடத்தலாம் விசாரணையை அந்தந்த நீதிமன்றம் தான் நடத்த முடியும் அதுவும் இல்லீகல் ஆயிடும் ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு ட்ரையல் கோர்ட்டோட அதிகாரத்தை இவர் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ட்ரையல் கோர்ட் தவறு செய்தால் இவர் அதை திருத்த தான் முடியும் அவர் அதிகாரத்தை அவரோட பவச மொத்தமாக இவர் எடுத்துட்டு அதை எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாது அதுதான் பிரித்து வச்சிருக்கு அவங்க தான் விசாரிக்கணும் இன்னொன்று இவ்வளோ சொன்ன பிறகு அடுத்த ஜட்ஜு வந்து ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் சொன்னால் என்ன ஆகும் ஸோ போத் தி ஐ வாஸ் பூமிநாதன் அண்ட் ராமச்சந்திரன் ஷுட் பி பிளேஸ்ட் அண்டர் சஸ்பென்ஷன் அண்ட் தே ஷுட் பி Uh, completely investigated. Under what circumstances you you came up with this report? You have to say that 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 you have to say that. I think she has become an SP. Group officer has okay. okay. become an okay. SP. You have to say that. You have to say that. You have to say that. நடவடிக்கை <laughs> வலியுறுத்துகிறேன் <laughs> நீதித்துறைக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 கேஸ் நடக்கல ஒன்றரை வருஷத்துக்கு கேஸ் நடக்கல ஆனால் டிஎம்கே போட்ட இந்த டேப்பு கேஸு அதுவும் ஜெயலலிதா பற்றி பேசின ஒரு டேப்புக்காக போட்ட கேஸ் அப்படின்றதால ட்ரையலே நடக்கல ஒன்று ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஒரு வருஷம் ட்ரையல் நடக்கல ஒன்றரை வருஷம் பட் வந்து மேலே ஆட்சிக்கு வராங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த அம்மா ரெண்டாயிரத்தி ஜூன் வரைக்கும் அமைதியாக இருந்தேன் என்ன கிட்ட கூப்பிட்டு அமைதியாக சங்கர் கேஸை கவர்மெண்ட்டே வாபஸ் வாங்கிக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க நான் ஒரு ரெண்டு மாதம் அமைதியாக நம்மளால் இப்படி அமைதியாக இருக்க முடியும் செக்ரட்டரிட்ட மாத்தினாங்களா எனக்கு செக்ரட்டரி மாத்தினா கூட ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை உங்கள் விருப்பம் லைப்ரரியை க்ளோஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணி சொல்லியிருந்தம்மா கோட்டூர் போகிற லைப்ரரியை குழந்தைகள் நல மருத்துவமனைன்னு மாற்றினது சமச்சீர் கல்வியை 
காலி பண்ணி விட்டது பாட புத்தகங்களை இஷ்யூ பண்ணாமல் பின்னாடி கலைஞரோட திருக்குறள் இருக்குது அதை பூரா கிழிச்சிட்டு பண்ணது இது எனக்கு வந்துச்சு முட்டாள் அரசுன்னு கற்றுவை எழுத ஆரம்பித்தேன் இதெல்லாம் அந்த அம்மா படிக்காது அந்த அம்மாவுக்கு வேலையா லாக் இன் பண்ணி பிளாக் படிக்கிறது கூட இருப்பாங்களா அது எல்லாம் போயிட்டேன் அம்மா அப்படின்னு போட்டு ஏடிஎம்கே கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்டட் ஸ்பெஷல் பிபி இதில் சொல்கிறாங்களோ ஒரு வழக்கம் முக்கியமாக இருந்தால் தான் போடணும் ஏடிஎம்கே கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்டட் ஸ்பெஷல் பிபி ஏடிஎம்கே கவர்மெண்ட்டும் ரொம்ப அக்ரஸிவாக எம்எல்ஏ இருக்க கேஸை பர்சூ பண்ணாங்க நான் இந்த மாதிரி குறுக்கோடியெல்லாம் கடைபிடிக்காமல் வாதாடி எனது வழக்கறிஞர் சாட்சிகளை எல்லாம் உடைத்து நான் விடுதலை பெற்றேன் ஆனால் இது என்னால் இப்படி தான் முடியும் நான் உயர்நீதிமன்றத்தெல்லாம் அணுகினேன் உயர்நீதிமன்றங்கள்லாம் எனக்கு எந்த ரிலீஃபையும் அந்த வழக்கில் கொடுக்கல நான் மீண்டும் மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் ஒரு ஸ்டேஜில் விட்டேன் நான் அது போய் நம்ம ஒழுங்காக கேஸை நடத்தி போகலாம் இவங்ககிட்ட போகிறதுக்கு சும்மா இருக்கலாம் அப்படின்ற முடிவுக்கு தான் நான் வந்தேன் ஸோ இது சாமானிய மனிதர்களுக்கு என்ன நிலமைன்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் போனீங்கன்னா அந்த பெட்டிஷன் டிஸ்சார்ஜ்னு போனீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் நானும் டிஸ்சார்ஜ்லாம் ஃபைல் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைல் பண்ணோன்னே அந்த ஹைகோர்ட் அதை எப்படி டிஸ்மிஸ் பண்ணிச்சுன்றதை சொல்கிறேன் விசாரிச்சுட்டே இருக்கார் ஓகே நல்ல கிரவுண்ட்ஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போனேன் நல்ல கிரவுண்ட்ஸ் ஃபர்காட் நல்ல கிரவுண்ட்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போனேன் இந்த மாதிரி டிஸ்சார்ஜ் அண்ட் சார்ஜ் ஷீட் குவாஷன் போகிறேன் ஃபோன் அப்போ கோர்ட்டு என்ன வியூ பண்ணிச்சுன்னா அப்போ வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து என்ன சொல்கிறாங்க சார் ஒரு இருபது விட்டு விசாரிச்சுட்டு வந்தேன் இருபது விட்டு சொல்லிச்சா ட்ரையல் முடிட்டோம் இவ்வளோதான் நான் ஒரு கிரவுண்டு சொல்கிறேன் அந்த கிரவுண்டை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு விரும்பல கோர்ட்டு பட் என்ன பார்க்குறாங்கன்னா இருபது விட்டு முடிச்சா அவ்வளோதான் ஸோ சாமானியனுக்கு இந்த நடைமுறை இதில் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பெட்டிஷன் போட்டால் நீ கேட்குறாரு என்ன பாஸ் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் நீ ஜஸ்டிஃபை பண்ணு என்னை கன்வின்ஸ் பண்ணுன்னு கேட்க வேண்டுமா இல்லையா இவர்களுக்கான ஒரு அப்ரோச்சே வேறு மாதிரி இருக்குது அண்டு இவர் உயர்நீதிமன்றம் குறிப்பாக திரு நீதிபதி திரு ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அவர்கள் இதில் தலையிட்டு இதை சரி செய்யாமல் விட்டிருந்தால் இதெல்லாம் ஆப்வியஸாக பொது பார்வைக்கு தெரியாது ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்கள் நீதித்துறையின் மீதான நம்பிக்கை அது மட்டும் இல்லை தொடர் அது மட்டும் இல்லை தொடர் இது நிச்சயமாக இந்த சுமோட கேஸ் வரலன்னு வைங்களேன் நம்மளுக்கு அது கேஸ் ஆக்டிவிட்டல் ஆனார் டிஸ்சார்ஜ் ஆனார் அந்த ஒரு செய்தியோட போயிருமே அதுக்கு பின்னாடி இந்த இவ்வளோ குளறுபடிகள் மீடியாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது தெரிஞ்சிருக்காது ரெண்டாவது இதே போல் வழக்கில் இருக்க எத்தனையோ அரசியல்வாதிகள் இதே பயன்படுத்துவாங்கல்ல சட்டத்தின் <laughs> 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 ஸோ இது வெறுமனே இவரே வந்து ஒரு இன்டர்னல் ஆர்டர் போடணுங்க யார் சிஎம்ஐ எப்பா உங்களுக்கு ட்ரையல் எல்லாம் ப்ராப்பராக நடத்தி முடிங்க டோன்ட் டூ தால் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் சட்டத்தை அதன் வழியிலே போயிட்டு நீங்கள் நிரபராதம் ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்லணும் அவ்வளோ நல்லவர் நான் நினச்சிட்டுங்க சிஎம் பண்ணணும் பண்ணணும் அவர் என்ன சொல்லணும் இதே மாதிரி என் மாப்பிள்ள மேலே கேஸ் வந்தால் எப்படி செட்டிங் பண்ணுறது இதை தான் கேட்பார் இல்லைன்னா ஏங்க செந்தில் பாலாஜி இன்னும் மட்டும் கொடுத்துட்ருக்காரு செந்தில் பாலாஜி எப்படி இந்த கேஸ்லாம் விடுதலை என்னன்னு தெரியாது திரும்ப தெரியாது அவருக்கு எப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டுருக்காரு அவ்வளோ பண்ணவன் கவர்மெண்ட்டு கெட்ட பேர் வருன்றது குறைந்தபட்சம் சொல்லணுமா வேண்டாமா இன்னும் நீங்கள் வந்து செந்தில் பாலாஜிக்கு மட்டும் கொடுத்துட்டுருக்கீங்கன்னா இதெல்லாம் ஏன் இவ்வளோ நாள் ஏன் இது பண்ணல குறைந்தபட்சம் இதை இன்னும் அழகாக ஒரு திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்க பண்ணியிருந்தார் என்றால் டிவைஸ் விட்டு அப்பீல் ஃபைல் பண்ண சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி இது ஆப்வியஸாக தெரியுது இல்லை வெளிப்படையாக இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் இதை சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க தெரியுது டிவைஸ் விட்டு அப்பீல் ஃபைல் பண்ணியிருந்தா பண்ணுறதப்போ ஒழுங்காக பண்ணணும்னு கூட உங்களுக்கு தெரியல பாருங்கள் அண்டு வேறு எந்த பீரியடிலையும் இல்லாமல் நீதித்துறை இந்த அரசின் மீது கண்டனங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறது திஸ் திஸ் நீதித்துறை நீதித்துறையின் மீதே நீதித்துறையின் மீதும் டிவிஎஸ்சி மீதும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு இவர் தானே பொறுப்பு இவர் தானே முதலமைச்சர் அப்போ உங்களோட ஏஜென்சி ஒரு அறுபத்தி நாலுலேருந்து வேலை செஞ்சுட்டுருக்கக்கூடிய ஏஜென்சி இன்றைக்கி வந்து கூலிப்பட போல் செயல்படுதுன்னா அது உங்கள் ஆட்சிக்கு அசிங்கம் அல்லவா கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணது தானேங்க ஜெயலலிதா பண்ணிச்சு வாய்தா வந்துச்சு வாய்தாரணின்னு சொன்னீங்களா இல்லையா ஊர் ஊரா போய் வாய்தாரானேன்னு சொன்னீங்க இத்தனை வருஷ கேஸு நாங்கள் தான் பண்ணோன்னு சொன்னீங்க டிரான்ஸ்லேஷனுக்கே அவ்வளோ டைம் எடுத்தாங்க டைம் எடுத்தாங்க இல்லைல்லாம் சொன்னீங்க இல்லை இப்போ நீங்கள் பண்ணுறீங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் போட்ட கேஸு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் போட்ட கேஸு இத்தனை வருஷம் நீங்கள் இழுத்ததுக்கு காரணம் வாய்தா தானே நீங்கள் செய்யலாமா நீங்கள் அதிமுக விமர்சனம் பண்ணிவிட்டு வரும்போது நாங்கள் அவங்களோட பெட்டர்ன்னு தான் சொன்னீங்க அதை விட ஒஸ்டாலாக இருக்குது உங்களோட பிஹேவியரு
ஹெச்ஓபிஎஃபாக இருந்துக்கிட்டோம் அந்த டி கே ராஜேந்திரன் கூட யாரும் ஆனால் இருந்தோம் ஹீ இஸ் தி ஹெச்ஓபிஎஃப் அதை ஒபே பண்ணுறது தான் ஒரு டிசிப்ளின்டு ஃபோர்ஸுக்கு அழகு ஒரு அடிஷ்னல் டிஜிபி அந்தஸ்தில் இருக்கிற ஒரு லீடர்ஷிப்பை கொஸ்டின் பண்ணி ஃபேஸ்புக்கில் இந்த மாதிரி எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறார் நான் இஸ் இட் நாட் கிராஸ் இன் டிசிப்ளின் எளிதாக கேட்குறேன் ஒரு கான்ஸ்டபிள் ஃபேஸ்புக்கில் எழுதினா விடுவீங்களா கான்ஸ்டபிள் ஃபேஸ்புக்கில் பொது விஷயங்கள் எழுதினாலே அதில் விடுவீங்களா ஸ்ட்ரைட்டாக நீ வந்து ஹெச்ஓபிஎஃப் ஹெட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணி ஃபேஸ்புக்கில் எழுதுறீங்க ஒரு கான்ஸ்டபிள் இன்ஸ்பெக்டரை பற்றி பேசினா விடுவீங்களா இல்லை அண்மையில் ஒருத்தர் எழுதினார் வேலை விட்டு தூக்கினா அசப்ட் பண்ணிங்கள அந்த ஆள் வந்து ஒரு இந்து ஃபெனட்டிக்கு இல்லை அது இல்லை அதற்கு முன்பு ஒருத்தர் நியாயமாக விஷயங்களை பேசினது ஆ பேசினார் எழுதினா நடவடிக்கை எடுக்கிறீங்கல்ல என்ன காரணம் டிசிப்ளின் டிசிப்ளின் ஃபோர்ஸில் இருந்துட்டு நீ இதை பண்ணாத அப்போ அந்த டிசிப்ளின் டேவிட்சனுக்கு பொருந்தாதா இது தலையிட்டு இன்னாயா போலீஸ் நடந்துகிட்டு இருக்குது இன்னாயா அவன் பாட்டுக்கு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு ஆள் எழுதிட்டு இருக்காரு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க தலையிட வேண்டியது சிஎம் தானே அவர் தானே ஹோம் போர்ட்ஃபோலியோ இன்சார்ஜ் அவருக்கு அசிங்க இல்லையா எளிதாக எல்லாரும் பேசக்கூடிய விஷயம் ஜெயலலிதா இருந்தால் டேவிட்சன் எழுதுவாரா கருணாநிதி இருந்தாலும் எழுதுவாரா அப்போ நீ ஜெயலலிதாவும் இல்ல கருணாநிதி இல்ல உங்களுக்கு ஆள தகுதி இல்லாமல் ஆள திறனற்ற ஒரு முதலமைச்சர் என்று உங்கள் மீது நேரடியாக குற்றச்சாட்டு வரும்போது கூட நீங்க அதிகாரி மேல் நடவடிக்கை எடுக்கலன்னா ஸ்டாலின் தயவு செய்து ராஜினாமா செய்து விட்டு போகட்டும் ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக நீடிக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் இது ஏன் வந்து ரொம்ப ஆபத்துன்னு நான் சொல்றேன்னா இவ்வளவு நாள் மற்ற துறையெல்லாம் நாசம் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு நீதித்துறை உள்ளே வந்துட்டீங்க நீதித்துறை எங்க கண்ட்ரோல் இருக்கு நாங்க சும்மா விட மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு தான் நீதித்துறை நீங்க கலைத்தல் இறங்கியிருப்பதாக நான் பார்க்கிறேன் உங்களுக்கு நீங்க ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் ஃபாயில் பண்ணிட்டாங்க எக்ஸிகூட்டிவ் இன்ஜினியர் சொல்றது ஜெய் கேட்க மாட்டேங்கிறான் இது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த இன்டிசிப்ளின் மற்றும் ஒழுங்கீனத்தை இவர்கள் நீதித்துறைக்குள் புகுத்துகிறார்கள் தட் இஸ் அ பேட்டர்ன் செந்தில் பாலாஜி பொன்முடி தங்கம் தென்னரசு கே கே சார் கே கே சார் இன்னொரு வழக்கு ஒரு நீதிபதியா தானா எடுத்தாருனா நல்லா இருக்கும் இன்னொரு வழக்கு ஒரு விடுதலை ஆயிருக்கு அது இன்னும் பொது காரணம் வரல ஐப்பெரி சாமி விடுதலை ஆயிருக்கா இதே மாதிரி டிஸ்சார்ஜ் ஆயிருக்கா அந்த வழக்கு எதுனா ஜாஃபர் சைட் தான் அதுல மெயின் குற்றவாளி நடந்திருக்கு <laughs> Since this MLA MP portfolio comes under Justice Anand Vengadesh, that's why he's revealed it. That's why he's revealed it. Within 6 months or okay. one year. One After year, one year. DMK... Yeah, DMK comes under. I will not raise a question mm-hmm. also. If you are fair, I will not answer it. If you are fair, you will not answer it. Sorry. You will not talk about it. 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 I am already a party in that court. You will not talk about it. You will not talk about it. This itself is a ground for setting aside the order. நான் கம்ப்ளைண்ட் நின்று அவர் விடுதலை செய்யணும்னு சொல்கிறாருப்பா வடக்கு சமுதலுன்னு சொல்கிறார் நீ என்ன சொல்கிறேன்னு கேட்டால் நான் என்னோட அப்ஜெக்ஷனை சொல்லியிருப்பேன் லஞ்ச ஒடிப்பு துறை சொல்லாது நீ என்கிட்ட கேட்டுருக்கணும்ல எப்படி என்ன கேட்காமே அவங்க டிஸ்சார்ஜ் பண்ணாங்க அது நீதிமன்றத்தை நான் அணுகுகிறேன் ஸோ டிஎம்கே கவர்மெண்ட் பர்டிகுலர்லி மிஸ்டர் ஸ்டாலின் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் நாசம் பண்ணது நாசம் பண்ணி முடிச்சுட்டு நீதித்துறைக்கும் வர்றாரு இதை நாங்கள் வேடிக்கை பார்க்க மாட்டோம்ட்டு நீதிமன்றம் தலையிட்டது தான் இந்த வழக்குகளின் சூமோட்டோ எடுத்ததற்கான காரணம் அவர் நீங்கள் ஆரிய சிந்தனை கொண்ட ஜட்ஜு பார்ப்பன நீதிபதி வலதுசாரி சிந்தனையாளர் சங்கி என்று சொல்லிட்டு போவேன் அவர் அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டார் ஓகேவா இது நிச்சயமாக சொல்கிறேன் மனதிலிருந்து சொல்கிறேன் நீதிபதி திரு ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அவர்களுக்கு தமிழகமே கடமைப்பட்டு இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் இதை பண்ணலை என்ன இருக்கும் அதுதான் சொல்லணே என்ன <laughs> 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 அதில் மாட்டிக்கிட்டார் இப்போ இது விசாரிக்க முடியுமா ஸோ ஈடியிலேருந்து அவாய்டு பண்ணுறதுக்காக இது நம்ம ஏஜென்சி தானே அப்படின்ட்டு தான் அந்த லைக்கா எஃப்ஐஆரை க்ளோஸ் பண்ணி உதயநிதியெல்லாம் காப்பாற்றுறாங்க ஞாபகம் இருக்கா ஜிவால் தான் பண்ணார்ல ஸோ இப்போ ஈடி உள்ளே வர முடியாது இதுக்காக தான் இதை பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்காக ஒரு என்டையர் மெஷினரியை ஒரு ஏஜென்சியை மிஸ்யூஸ் பண்ணதோடு இல்லாமல் கோர்ட்டை நீங்கள் கொலாபரேட்டர்ஸாக சேர்த்துக்கிட்டுருக்கீங்க ஐ ஓன் டாலரேட்டிட் திஸ் கோர்ட் ஓன் டாலரேட்டிட்ன்ற கிளியர் மெசேஜை ஸ்டாலினுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழங்கியிருக்கிறது இதை இந்த நீதிபதி செய்யாவிட்டால் வேறு யாரும் செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை 
இவர் உள்ளார்ந்தபடி அவர் இன்னொரு ரிமார்க்ஸ் ஏதோ எனக்கு தூக்கம் வரல இந்த ஜட்ஜ் தூக்கம் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் நியாய உணர்வு உள்ளவர்களுக்கு தூக்கம் வராது தான் அது இயல்பு என்னையா நடக்குது கோபுரத்தில் நான் கோபிட்டு பேசுகிறேன் இல்லை எனக்கு ஆதங்கம் ஸோ இவர் அவருக்கு நான் இந்த நேர்காணலின் வாயிலாக தமிழக மக்களின் சார்பிலே நான் நீதியரசு திரு ஆனந்த் வெங்கடேஷன் அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவர் இந்த போர்ட்ஃபோலியோலேருந்து மாறுறதுக்குள்ள எல்லா கேஸையும் சூமோட்டோ ரிவ்யூ பண்ணுவேன் அதையும் அவர் எல்லாத்தையும் சூமோட்டோ ரிவ்யூ பண்ணணும் எடுத்து சூமோட்டோ ரிவ்யூ பண்ணிட்டு ஃபேர் ஆச்சுன்னா ஃபேர் என்ன சொல்லுவார் அதையும் நான் சொல்கிறேன் அவர் இந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டார் இந்த மாதிரி ஒரே நாளில் செட்டிங் பண்ணால் தான் அவர் தலையிடுவார் ஆர்டர் ஃபேராக இருந்தால் அவர் வேற ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ போயிடுறாரு அகெயின் இந்த மாதிரி பிரச்சனை நடக்குது ஹி ஹி டூ ஹி கேனாட் ஹி கேனாட் ஹி கேனாட் அதுக்கான ஏற்பாடுகளையும் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இப்போ ஓகே சீக்கிரம் மாற்றுங்கண்ணா ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் நீதியரசர் திரு ராஜா பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக இருந்தார் அவர் தான் அந்த செந்தில் பாலாஜியோட டீனோவா இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு முக்கிய காரணம் இது சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதிகளுக்கு தெரிந்த அவர்கள் நீதிபதி ராஜாவை ராஜஸ்தான் உயர்நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றம் செய்கிறார்கள் ஒரு ஆளுகளெலாம் பிடிச்சி லாமனிஸ்லேருந்து நோட்டிஃபிகேஷனே வரல இங்கே ஏசிஜியாக ரிட்டையர் ஆகிறார் ஓகே இது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் எப்படி பார்ப்பாங்க அதற்கும் திமுக வழக்கறிஞர்கள் உதவி இருக்கிறார் ஓகே ஓகே இது தெரியும் வெளியில் தான் தெரியாது ஜட்ஜஸ்க்கு தெரியல அவங்க பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க நீங்கள் சொன்னது போல் ஸ்டாலின் இனிமேலாவது தலையிட்டு இது மாதிரி பண்ணாதீங்கன்னு த தடுக்கணும்னு சொல்லுவாருன்ட்டு நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த மாதிரி நடக்கிறதே அவருக்கு தெரியாதுன்றது தான் என்னோடய கருத்து நான் என்ன சொல்கிறேன் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் முதல்வராக இருந்தபோது தமிழகத்தின் அனைத்து துறைகளோடு சேர்ந்து நீதித்துறையும் சீரழிந்தது அதை சீரழிக்க ஸ்டாலின் காரணமாக இருந்தார் என்று தான் அவர் பெயர் வரலாற்றில் பதிவு செய்ய போகிறது எனக்கு அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை இன்னும் சொச்ச மூன்று வருஷத்தில் தமிழகத்தின் மிக மோசமான முதல்வர் என்ற பெயரை எடுப்பதற்கு முன்னால் ஸ்டாலின் ராஜினாமா செய்துவிட்டு போகட்டும் அதுதான் அவருக்கும் நல்லது தமிழகத்துக்கும் நல்லது அதை மனசுலேருந்து சொல்கிறேன் நானும் ராஜினாமா பண்ணிட்டு அவர் போட்டேன் வேறு என்ன பிள்ளைகிட்ட கொடுங்க என்ன தங்கச்சிட்டு கொடுங்க He cannot run this government. You know, if you want to talk to him, do you think he would have allowed this? He has to take a paper. 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 This is the first thing. You can take a paper. 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 ஜனநாயகத்துக்கும் நல்லதல்ல தமிழகத்துக்கும் நல்லதல்ல அதனால் நீதியரசு திரு ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு நேர்காட்டில் முடிச்சுக்கோம் ரொம்ப ரொம்